Oke dah. Hello everyone, kya wasta shawar. तो शोवाई के शागुतो जनाच्छी आमदेर परिपाक ओ शोषनेर आजके लेक्चरे आजके अम्रा आमदेर ए ही परिपाक एवं शोषनेर पाकोस्थुली निये आलोचना करूँ अम्रा कम्बिशी शोवाई जानी जे पाकोस्थुली ते आमदेर आमिष जतियों खाद्दो परिपाक होय राइट एवं ए जे पाकोस्थुली ते ए जे आमिष जतियों खाद्दो गला तो आज के अम्रा तुम्हारे के देखा वो क्यों हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारे पाकोस्थुली ते आमिज जतियों खाद्यों के पूरी पाक करे ठीक अच्छे भाई 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 हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है जो दे आज के अपने पौड़ा ताहोले बायोलॉजिक जो विषय टा इतना तो तो भाई चला जावे भाई आपने तो एम नहीं की ता� तो जेतो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर तो मोनो है जब आमी पढ़ाई ते पार बो इधर तार पड़ो तार पड़ो आश्चर्य बायोलॉजी किसी छोटा कोने टांग ठेके जावे जेटा होय तो आमी केमिस्ट्री मानो चाहे तो हमारे बैक्का गुट्टा और बोना किंतु जेटा तो हमारे बहुत साधत भैया ठीक ही तो हमारे के शेटा पढ़ाई दिते so, in today's class, we will be able to do that. Okay, fine. And this is the playlist. We have a playlist. Exactly. So, we have to do this student playlist. What do we do? Okay. So, I will say free and frankly, that this playlist is the subject. We have a very good playlist. We have a very good dedication. We have a very good dedication. We have a very good dedication. साज्जत भाई ये प्लेलिस्ट है तुम्हारे जनों बनाते हैं एवं ये प्लेलिस्ट है मेरे तो फास्टर पेज है जाइ ताऊले उधर के बुस्ता और शुरू था भाई देखो ये कहने लायक क्रैक एसीसी मेडिकल एवं भर्सिटी राइट माने साज्जत भैया तुम्हारे के ये प्लेलिस्ट है एमोन भावे बनाते हैं ये उधर ये प्लेलिस्ट अमा मोनो है ना मार्केटे बाय यूट्यूबे तुमरा पापा सो सदस्य भैया ओनर शॉप थे के बेस्ट डेडिकेशन तो दिए शॉप थे के बेस्ट आउटपुट तो दिए इनपुट तो दिए ए प्लेलिस्ट बनाते हैं एवं आशा करिए तुम लोग ठीक है शॉप थे के बेशी आउटपुट पापा सो सदस्य भैया बेस्ट प्लग शुरू करो तो हमारे आज के क्लास टाइम शेर एक टाइम क्लास हो गए। ओके फाइन। अम्रा आज के तुम्हारे पूरी पाक शोषण ने दूसरी ओपर बने। तुमरा ऑलरेडी पहलम पॉर्बे क्लास कोरे चो। एवं पहलम पॉर्बे क्लास है किंतु तुमरा पूरी पाक शोषण ने मुखो गाओ बड़े खाद्दो पूरी पाक। पूरी पाक तंत्रो कैमोन होए, दोन्तो शंकेत। श जी ग्रंथी नाम होते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथी, शे गैस्ट्रिक ग्रंथी खाद्य पूरी पाके पाशा पाशे उन्हें नो की की काज करे, शे गुल नियालो चना करो। तार परे पौरवोती ते हमरा क्वेश्चन सॉल्व करे देख बो, जब हमरा आज के जे पोड़ लाम, ये वंगी पौरा थे क्या शुल्क कतोटो कॉमन पोरे। तो शोरबोपोथम, एवं वही शौकरा जाते हो खाबार गुलु खेले तो मत देखा जाते पर दो ही घंटा एक घंटा पर एक खिदा लगे आर तुम ही जो दे अमन होए जब तुम ही टू प्रोटीन जाते हो खाबार गुलु बेशी खेत हो माच मांसो बेशी खेत हो आमादेर ये बांग्लादेशी ढाका शहरे विशेष पर जरा बहुत वर्ष कोई तादेर उन्हों आमादेर खावट तो अनेक शोमाए थाके, मुनो हाजे पेट टा भरा थाके, किन्तु ठीक ही तुम्ही जो दे एक टू डाल भात खाओ, एक टू नॉर्मल शाधारण बांगाली जी खावट गुलो आते, शे गुलो खाओ, ताहोले उटा क्या नो खूब दूर तो पूरी पाक हुए, पाकुस्तुल देखे चोला जाए, शे गुलो नहीं आजके इंटरेस्ट तैना तो पाकोस्थल मध्य क्योंकि प्रथम ए प्रधान पॉन्ट हिसाब से तुम्हारे जो उल्लेख करी पाकस्थल मध्य अन्नतम दैर्घ्य ए प्रस्थर एक विषय जाए अर्थात दैर्घ्य प्रस्थ दिक्कत के बारे साधारण विषय दैर्घ्य प्रस्थर दिक्कत जो चिंता करो पाकस्थल दैर्घ्य 
কত সেন্টিমিটার তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে 30 সেন্টিমিটার দুই নাম্বার পয়েন্ট হিসেবে যদি বলা হয় যে পাকস্থলীর প্রস্থ কত সেন্টিমিটার পাকস্থলীর প্রস্থ হচ্ছে মাত্র 15 সেন্টিমিটার তাহলে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে 30 এবং প্রস্থের দিক থেকে সাধারণত 15 সেন্টিমিটার ছোট বাচ্চারা যাদের পাকস্থলী অর্থাৎ ছোট বাচ্চাদের একেবারে শুদ্ধ ভূমিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেছে তাদের পাকস্থলী একজন বয়স সন্ধিকালে অর্থাৎ যাদের বয়স 16 17 বছর তাদের পাকস্থলী কিংবা 18 বছরের অধিক 20 22 বছর হয়ে গিয়েছে এরকম মানুষের পাকস্থলী কি सेम না পাকস্থলীর ধারণ ক্ষমতা বয়সের উপর ভিত্তি করে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাই যদি তোমরা বলো যে ধরেন ভাই একজন শুদ্ধ বেবি অর্থাৎ শুদ্ধ একটি বাচ্চা ভূমিষ্ঠ বাচ্চা পাকস্থলীর ধারণ ক্ষমতা কতটুকু হতে পারে সেটা আমরা মূলত তরল পদার্থ দিয়ে পরিমাপ করে থাকি তরল পদার্থ যেমন মনে করো যে 30 মিমি 40 মিমি এই তরল পদার্থের একক দিয়ে পরিমাণ করব তার মানে আমরা যদি শুদ্ধ বাচ্চা বা ভূমিষ্ঠ বাচ্চার পাকস্থলীর কথা চিন্তা করি শুদ্ধ বাচ্চা তো এই শুদ্ধ বাচ্চার পাকস্থলী মূলত কত হয়ে থাকে 30 মিমি অর্থাৎ 30 মিলি ধারণ ক্ষমতা হয় তারপরে যদি তুমি বলো যে ভাইয়া सपोज একজন বয়স সন্ধিকাল মনে করো যাদের বয়স হচ্ছে টিন স্টেপের যে 13 থেকে মনে করো 17 পর্যন্ত এই বছরে যারা বয়স বয়সে বাচ্চারা আছে অর্থাৎ বেশি ভাগ তোমরাই তাদের পাকস্থলী ধারণ ক্ষমতা প্রায় 1000 এমএল বা যেটাকে আমরা বলে থাকি 1 লিটার তার মানে শুদ্ধ ভূমিষ্ঠ বাচ্চা থেকে তোমার পাকস্থলী অবশ্যই বড় হবে আর প্রাপ্ত বয়স্ক যারা অর্থাৎ যাদের বয়স 18 প্লাস 18 প্লাস যাদের বয়স তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পাকস্থলী ধারণ ক্ষমতা 1500 থেকে প্রায় 2000 মিলি লিটার হয়ে থাকে বা যেটাকে আমরা বলতে পারি 1.5 থেকে 1.5 লিটার থেকে প্রায় 2 লিটারের কাছাকাছি তাহলে এই অপশনগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে ভাই আপনি যে মানগুলো দিয়েছেন সেই মানগুলোই কি আসলেই মানুষের পাকস্থলীর মধ্যে থাকে তাহলে ভাই আমি কম খাই কেন আমার বন্ধু বেশি খায় কেন আসলেই কি পাকস্থলীর আয়তনের মধ্যে আসলে এটা একটা সাধারণ মান মানে একটা নরমাল সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা ভাবনা করে এই মানটা নির্ধারণ করা হয়েছে বাট আলটিমেটলি এই পাকস্থলীর ধারণ ক্ষমতা তোমার খাদ্যের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে কম বেশি হতে পারে অর্থাৎ তুমি যদি একটু বেশি খাও ভাইয়া তুমি যদি একটু বেশি খাবার খাও তাহলে তোমার পাকস্থলীর ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি হতে পারে তুমি যদি একটু কম খাবার খাও তাহলে পাকস্থলী একটু ছোট থাকতে পারে ধারণ ক্ষমতা কম হতে পারে তবে এটা একটা নরমাল মান তো এখন আসো এই পাকস্থলীর গঠনটা কেমন হয়ে থাকে সেটা নিয়ে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করি এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই পাকস্থলীর গঠনের মধ্যে এই অধ্যায়ের একটি মাত্র ছবি আমরা প্রথমেই অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করো মেসেজে যে ভাই এই অধ্যায় থেকে আমাদের কি কি ছবি প্র্যাকটিস করতে হবে এই অধ্যায়ের একটি মাত্র ছবি যেটা হচ্ছে পাকস্থলীর গঠন যেটাই তোমাদের পরীক্ষায় আসে অর্থাৎ এই গঠনের ছবিটা চিত্র সহ তোমাকে বর্ণনা করতে হয় তো নরমালি পাকস্থলীর গঠনের দিক থেকে আমরা যদি বলি তাহলে চিন্তা করো তাহলে আমরা একটু পাকস্থলী ছবিটা আঁকি তো উপর থেকে একটা অন্ননালী আসছে কে আসছে অন্ননালী এই অন্ননালী পাকস্থলীর সাথে যুক্ত হলো ভালো কথা ওকে ফাইন এবং এই অন্ননালী পাকস্থলীর সাথে যুক্ত হয়ে এই যে এরকম করে একটা নালীর মাধ্যমে বেঁকে গেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে গঠনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে পাকস্থলীর গঠন তাহলে আমরা এখন চিহ্নিতকরণের দিক থেকে দেখি এই নালীটাকে আমরা বলছি অন্য নালী তাই না অন্য নালী যেটা আমরা কাল আগের ক্লাসে তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম যে অন্য নালী মুখ্য গহ্বর গলবিলের পর থেকে খাবারগুলো সরাসরি অন্য নালীর মাধ্যমে কোথায় আসবে পাকস্থলীতে আসবে তো ধরো পাকস্থলীর এই জায়গাটাতে অন্য নালী সংযুক্ত হয়েছে তো যেই জায়গায় এই অন্য নালীটা সংযুক্ত হয়েছে সেই জায়গাটাকে আমরা বলে থাকি কার্ডিয়া এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কার্ডিয়া ঠিক আছে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কার্ডিয়া ওকে ফাইন কার্ডিয়ার পাশে উঁচু যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এই যে উঁচু অংশটা এই উঁচু অংশটাকে বলা হয় ফান্ডাস এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফান্ডাস মূলত দেখা যায় যে যখন তুমি যদি একটু তৈলাক্ত খাবার খাও তাহলে পাকস্থলীর ভিতরে তোমার তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসি উপাদান তৈরি হতে পারে এই গ্যাসি উপাদানগুলো যে জায়গায় জমা থাকে সেটার নামই হচ্ছে ফান্ডাস তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে কয়টা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম আমরা দেখা গেল পাকস্থলীর এক নম্বর অংশ হচ্ছে কার্ডিয়া দুই নম্বর অংশ হচ্ছে ফান্ডাস এবার আসো খুবই সিম্পল দুটা জিনিস দেখাই যেটা হচ্ছে যে এই যে এই পাশের যে বাঘটা দেখতে পাচ্ছ এই পাশের বাঘটা এটাকে আমরা বলে থাকি বড় বাঘ এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বড় বাঘ আর এই যে এই পাশে যে বাঘটা দেখতে পাচ্ছ এইটাকে আমরা বলে থাকি ছোট বাঘ এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ছোট বাঘ 
এটাকে আমরা ইংলিশে অনেক সময় বলে থাকি গ্রেটার কারভাচার কারভাচার মানে বাক আর গ্রেটার মানে বড় আর এইটাকে বলে থাকি লেজার কারভাচার মানে ছোট বাক আচ্ছা ফাইন তাহলে বড় বাক গেল ছোট বাক গেল এখন আসো আরো কয়েকটা জিনিস আরো তিনটি অংশ আছে সেই তিনটি অংশ কি কি যেমন পাকস্থলীর যে জায়গায় মূলত খাদ্যটা পরিপাক হয় অর্থাৎ এই যে যেই ফাঁকা জায়গা দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে এই যে ফাঁকা জায়গা আমি এটা একটু মার্ক করছি অন্য কালার দিয়ে ধরো এই ফাঁকা জায়গাটাতে এই অংশটাকে আমরা বলে থাকি এই অংশটাকে আমরা বলে থাকি কি বলে থাকি এটার নাম হচ্ছে করপাস করপাস বা এটাকে আমরা বলে থাকি দেহ করপাস বা দেহ তাহলে এইটাকে আমরা পাকস্থলীর করপাস বা দেহ বলি যেখানে মূলত খাদ্য পরিপাক হয় যে জায়গায় খাদ্যটা বা খাবারটা জমা থাকে এইবার আসো ঠিক করপাসের নিচের দিকে ঠিক আছে করপাসের নিচের দিকে এই এরিয়াটাতে এই এরিয়াটাকে বলা হয় করপাসের নিচের দিকের এই এরিয়াটাকে আমরা বলে থাকি কি বলি অ্যান্ট্রাম এটাকে আমরা কি বলবো এই জায়গাটাকে আমি যেটাকে মার্ক করেছি এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে অ্যান্ট্রাম অ্যান্ট্রাম ঠিক আছে অ্যান্ট্রাম এই জায়গায় মূলত খাদ্য কিছু সময়ের জন্য জমা থাকে এবং এই অ্যান্ট্রামের পরবর্তী অংশ থেকেই ক্ষুদ্রান্তের সূচনা শুরু হয় তো ক্ষুদ্রান্তের সূচনা শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি তোমাকে এই জায়গাটা একটু মার্ক করে দেখাই যে সাপোজ ভাই যে ইউ আকৃতির যে নালিটা আমি জানি সবাই এখানে চিনো এটাকে আমরা বলে থাকি ডিও ডে নাম এটা কিন্তু ক্ষুদ্রান্তের অংশ তাই না ডিও ডে নাম ঠিক আছে ডিও ডে নাম এটাকে আমরা কি বলছি এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ডিও ডে নাম এই ডিও ডে নাম পাকস্থলীর যেই অংশের সাথে যুক্ত এই ডিও ডে নাম পাকস্থলীর যেই অংশের সাথে যুক্ত এই যে এই অংশের সাথে যুক্ত ঠিক আছে এই পাকস্থলীর যেই অংশের সাথে যুক্ত এই অংশটাকে বলা হয়ে থাকে এই অংশটাকে বলা হয় পাইরোলাস এটাই অনেকটা স্প্রিং এর মতো পাইরোলাস এটাকে আমরা কি বলি পাইরোলাস এটা অনেকটা স্প্রিং এর মতো এই জন্য এটাকে পাইরোলাস স্প্রিংটারও বলা হয় কারণটা কি এই পাইরোলাস এবং অ্যান্ট্রাম এরা পাকস্থলীর থেকে যে কোনো খাবার ডিওডে নাম মানে ক্ষুদ্রান্তের অংশে যাওয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ধরো তুমি একটা খাবার খেলে সাপোজ তুমি একটা খাবার খেলে এবং খাবার সাথে সাথে সেটা পাকস্থলী খালি করে ডিওডে নামে চলে গেল তাহলে তোমার দেখবা খাবার পরে পার পরবর্তী পাঁচ মিনিটে তোমার খিদা লাগবে মানে যতক্ষণ পর্যন্ত পাকস্থলী ভরা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মন কোনো খিদা লাগবে না এই স্নায়ু পাকস্থলী আশেপাশে যে স্নায়ুগুলো আছে সেগুলো কোনো উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পাঠাবে না কিন্তু যখনই এই জন্য সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই পাকস্থলীতে খাবারকে বেশ বেশ কিছু সময় ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করে মানে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে খাবারটা যখন পরিপাক হয়ে যায় মনে হয় যে না পাকস্থলীতে আর পরিপাক হওয়ার মতো কিছু নেই তখনই সেটা আস্তে আস্তে ক্ষুদ্রান্তের দিকে গমন করে এই ডিওডে নামের দিকে গমন করে আর যখনই আস্তে আস্তে ডিওডে নামের দিকে গমন করতে থাকে তখন পাকস্থলী খালি হতে থাকে আর তখনই তোমার খিদা লাগে তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে কায়ডিয়া পেয়েছি ফান্ডাস পেয়েছি তারপরে আমরা কি পেলাম ছোট বাঘ বড় বাঘ পেলাম চার নাম্বার হচ্ছে দেহ বা করপাস পাঁচ নাম্বার অ্যান্ট্রাম এবং ছয় নাম্বার হচ্ছে পাইরোলাস এই অংশগুলো নিয়েই আসলে পাকস্থলীর গঠন তাহলে কার সাথে কার যুক্ত এই জিনিসগুলো একটু মাথার মধ্যে রাখতে হবে তাহলে এইটা থেকে তো আমরা পাকস্থলীর গঠন সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম তাই না এখন এটা লিখব কিভাবে এটা তো আপনি ভাই ছবি আঁকলেন এই পাশে তো তাহলে লেখার কথা আমরা বর্ণনা লিখব তাই না এই বর্ণনা লেখার জন্য আমার একটা প্রিমিয়াম হ্যান্ড নোট আছে যেটা অলরেডি তেইশ ব্যাচ চব্বিশ ব্যাচ পেয়েছে পঁচিশ ব্যাচও অনেকে পেয়েছে ছাব্বিশ ব্যাচে যারা আছো তারাও পাবা জাস্ট কি করতে হবে আমার বায়োবি গ্রুপ আমার একটা গ্রুপ আছে যেখানে দেখতেই পাচ্ছ বায়োবি ফেসবুকে বায়োবি গ্রুপ বাই সাজ্জাদ ভাইয়া ঠিক আছে এই গ্রুপটাতে সার্চ দিবা এই গ্রুপে সার্চ দিবা অথবা আমাকে নক দিবা নক দিলেই আমি তোমাদেরকে এই হ্যান্ড নোটটা দিয়ে দিব ঠিক আছে বায়োবি বাই সাজ্জাদ ভাইয়া এই গ্রুপের মধ্যে হ্যান্ড নোটটা দেওয়া আছে পাশাপাশি তোমরা এই গ্রুপে যুক্ত হবে আমার সাথে কানেক্ট থাকতে পারবা এবং আমাকে নক দিলে ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে আমি সব হ্যান্ড নোটগুলো দিয়ে দিব তাহলে এটা কিভাবে লিখতে হবে কি করতে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে কি কি পেলাম আমরা পাকস্থলীর প্রথমে পেলাম অন্য নালী পাকস্থলীর যে অংশের সাথে যুক্ত হয় তাকে বলা হয় কার্ডিয়া ওকে দুই নাম্বার আমরা পেলাম কার্ডিয়ার পাশে উঁচু গুম্বুজ অংশটাকে বলা হয় ফান্ডাস এটাকে আমরা কি বললাম ফান্ডাস তিন নাম্বার আমরা ফান্ডাসের পরবর্তীতে কিছু ছোট বাক এবং বড় বাক অংশ দেখতে পেলাম তাহলে দুইটা বাক আছে সেটা হচ্ছে ছোট বাক আর একটা হচ্ছে কি বলা হয় বড় বাক বড় বাক ঠিক আছে চার নাম্বার আমরা যদি বলি তাহলে এর মধ্যে আছে হচ্ছে করপাস এর মধ্যে কি আছে করপাস বা দেহ যেখানে মূলত খাদ্যটা পরিপাক হয় 
পাঁচ নাম্বার হচ্ছে এন্ট্রাম পাঁচ নাম্বার কি পাঁচ নাম্বার হচ্ছে এন্ট্রাম এবং ছয় নাম্বার অংশ আছে হচ্ছে পাইরোলাস যার সাথে ডিওডে নাম যুক্ত থাকে পাইরোলাস এই অংশগুলো নিয়েই পাকস্থলীর গঠন খুব সুন্দর করে ছবি আঁকতে হবে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটু একটু করে এক্সপ্লেন করতে হবে কে কার সাথে যুক্ত কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে ওকে ফাইন তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল তাহলে মনে রাখতে হবে অন্য নালী ডিওডে নাম এরা পাকস্থলী চিহ্নিত করণে দিলেও এটাও কিন্তু পাকস্থলীর অংশ না মূলত এই অংশগুলো এই অংশগুলোই হচ্ছে পাকস্থলীর গঠনের অংশ এখান থেকে অবজেক্টিভ আসতে পারে যে নিচের কোনটি পাকস্থলীর অংশ নয় এই নামগুলো থেকে অন্য কোনো নাম দিয়ে দিতে পারে এগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে এইবার আমরা পাকস্থলীর খাদ্য পরিপাকে যাব তো খাদ্য পরিপাকে আমরা আগেই বলেছিলাম যেখানে যেখানে খাদ্য পরিপাক হয় সেখানে মূলত দুই ধরনের পরিপাক হয় একটা হচ্ছে যান্ত্রিক পরিপাক আরেকটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক যান্ত্রিক পরিপাকে মূলত কোনো এনজাইম এভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না আর রাসায়নিক পরিপাকটা আমাদের পরীক্ষায় বেশি বেশি করে আসে তো যান্ত্রিক পরিপাকে আমাদের কি কি জিনিস মনে রাখতে হবে চলো সেগুলো আমরা একটু দেখি এটা মূলত আমাদের এমসিকিউ এর জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এমসিকিউ এতে লাগে যেমন এক নাম্বার পয়েন্ট হিসাবে আমি যদি যান্ত্রিক পরিপাকের কথা বলি তাহলে সর্বপ্রথম পাকস্থলিতে খাবার থাকে কত ঘন্টা ঠিক আছে পাকস্থলিতে পাকস্থলিতে ঠিক আছে পাকস্থলিতে খাদ্য থাকে খাদ্য থাকে কত ঘন্টা সেটা হচ্ছে চার ঘন্টা থেকে নয় ঘন্টার মতো মানে মিনিমাম চার ঘন্টা ম্যাক্সিমাম নয় ঘন্টা বাট এটা কিন্তু আসলে একটা সাধারণ মান দেওয়া এখন এটা আসলে ডিপেন্ড করে তুমি কি জাতীয় খাবার খাচ্ছ ধরো তুমি বেশি বেশি কার্বোহাইড্রেট খেলা মনে করো পাউরুটি খেলা তুমি পাউরুটি খেলা চিনি দিয়ে বা যে কোনো কিছু শুধু পাউরুটি খেলা পাউরুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা কার্বোহাইড্রেট শুধু তুমি যদি কার্বোহাইড্রেট খাও তাহলে তোমার এই চার ঘন্টা সময় নিবে না আমার কথাটা বুঝো তাহলে এই চার ঘন্টা সময় নিবে না দেখবে তোমার একটু পরে আবার কিদা লাগতেছে প্রশ্ন হচ্ছে কেন তার প্রধান কারণ হচ্ছে পাকস্থলিতে শর্করা জাতীয় খাবারের কোনো পরিপাক হয় না অর্থাৎ শর্করা পরিপাক করার জন্য যে এনজাইম আছে সেই এনজাইমটা নিশ্চিত হয় না যার কারণে মুখে তো শর্করা পরিপাক হয় যেটা আগের ক্লাসে তোমরা জেনেছো তো ওইটা যখন অনলাইন মাধ্যমে পাকস্থলী আসে পাকস্থলী যখন স্ক্যান করে দেখে যাচ্ছে এটা তো কার্বোহাইড্রেট একে পরিপাক করার মতো তো আমার কিছু নেই একে আমার রাখারও দরকার নেই এর ভিতরে যদি কোনো জীবাণু থাকে তাহলে সেই জীবাণুকে মারার জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিশ্চিত করে জীবাণুকে মেরে ফেলে তারপরে তার যেহেতু কাজ শেষ আসতে করে সে ডিওডে নামের দিকে ঠেলে দেয় যে ডিওডে নাম তুমি একে পরিপাক করো আমার একে পরিপাক করার কোনো কাজ দরকার নেই এই জন্য কার্বোহাইড্রেট কিংবা লিপিড জাতীয় খাবার যদি তুমি খাও তাহলে একই ক্ষেত্রে লিপিড এবং কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে একই কথাই থাকবে সেটা বেশিক্ষণ পাকস্থলিতে থাকবে না কিন্তু তুমি যদি কার্বোহাইড্রেটের সাথে প্রোটিন জাতীয় কোনো খাবার খাও যেমন ধরো ভাত খাচ্ছ তার সাথে গরুর মাংস দিয়ে বা খাসির গোস্ত দিয়ে বা মুরগির মাংস দিয়ে বা মাছ দিয়ে খাচ্ছ তাহলে কি হবে ওই যে প্রোটিন খাবারগুলো মিক্সড হয়ে তোমার পাকস্থলিতে যাচ্ছে তখন ওই প্রোটিনকে পরিপাক করার জন্য সে সময় নেবে কারণ প্রোটিনকে পাকস্থলী খুবই পছন্দ করে তাহলে এটা মনে রাখতে হবে পাশাপাশি একটা কথা মনে রাখবা তরল যে খাবারগুলো আছে তরল খাদ্য ঠিক আছে যেমন জুস টুস টাইপের তো এই তরল খাদ্য ম্যাক্সিমাম খেতে তরল খাদ্য বা জুসগুলো কিন্তু কার্বোহাইড্রেটেরই হয় প্রোটিনের তৈরি কোনো জুস এভাবে হয় না প্রোটিন শেক পাওয়া যায় সেটা আলাদা হিসাব তরল খাদ্যগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুবই অল্প সময় মানে খুবই অল্প সময় মিনিমাম দেখা যায় পনেরো থেকে বি তিরিশ মিনিটের মধ্যেই সে পাকস্থলী ত্যাগ করে পনেরো থেকে তিরিশ মিনিট সে অবস্থান করে এবং পরবর্তীতে পাকস্থলী ত্যাগ করে এই পানি খেলে পানি বেশিক্ষণ থাকে না তার পাকস্থলীতে পানির তেমন কোনো প্রয়োজন নেই দুই নাম্বার আমরা যদি বলি এই যে দুই নাম্বার পয়েন্টটা যেটা তোমাদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিশ্চিত করা দুই নাম্বার পয়েন্ট আমরা কি বলবো সেটা হচ্ছে এইচ সি এল নিঃসৃত করা এই এইচ সি এল নিঃসৃত কেন করা হয় এই এইচ সি এল নিঃসৃত করে তার লাভটা কি ঠিক আছে এই যান্ত্রিক পরিপাকে প্রথমেই অর্থাৎ এনজাইম নিশ্চিত হওয়ার আগে এনজাইম নিশ্চিত হলে তো রাসায়নিক পরিপাক শুরু হবে কিন্তু এনজাইম নিশ্চিত করার আগেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সর্বপ্রথম নিশ্চিত করে এর পিছনের কারণ কি কি থাকতে পারে প্রথম এবং প্রধান কারণ এক নম্বর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যে জীবাণু থাকে খাবারের সাথে যে জীবাণু আসবে সেই জীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করে কি করবে জীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করবে দুই নাম্বার হচ্ছে যে নিষ্ক্রিয় এনজাইম অর্থাৎ এই একটু পরে যে তোমার রাসায়নিক পরিপাক মানে শুরু হবে সেখানে যে নিষ্ক্রিয় এনজাইমটা থাকে ঠিক আছে সেই নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে তার সক্রিয় করাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান কারণ কি করবে সক্রিয় করবে ঠিক আছে সক্রিয় করাই তার প্রধান কার
ঠিক আছে সেই খাবারকে অম্লীয় করে তোলা তো এইটা তো ভাই খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস না এটা তো আমরা সবাই বুঝি তাই না এটা তো বলতে পারো যে এটা আমরা সবাই বুঝি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অম্লীয় তো করবেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেহেতু অম্লীয় ওর কাজ তো অম্লীয় করাই স্পেশালিটি কি মনে রাখবা খাবার যদি অম্লীয় না হয় খাবার যদি অম্লীয় না হয় তাহলে কি করতে পারবে না তাহলে খাবার অম্লীয় না হলে যদি না হয় তাহলে কি হবে ডিও ডেনাম খাদ্য পরিপাক করতে পারবে না ডিও ডেনাম খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করবে না ঠিক আছে খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করবে না এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করতে হলে ক্ষুদ্রান্ত যেহেতু ডিও ডেনাম সর্বশেষ অংশ যেখানে খাদ্য পরিপাক হতেই হবে তো সেই খাদ্যগুলো যাই খাও না কেন সেই খাদ্যকে পরিপাক করতে হলে তুমি যদি শুধু কার্বোহাইড্রেট খাও তাকে অম্লীয় করতে হবে যদি লিপিড খাও তাকে অম্লীয় করতে হবে প্রোটিন খেলেও অম্লীয় করতে হবে সেই খাদ্যগুলোকে ডিওডেনামে যে যেহেতু ডিওডেনাম আমাদের সর্বশেষ অংশ যেখানে খাদ্য পরিপাক হতেই হবে সেটা যে কোনো খাদ্য হোক সেটা কার্বোহাইড্রেট হোক প্রোটিন হোক লিপিড হোক তো সেই খাবারকে পরিপাক করতে সাহায্য করতে অবশ্যই খাদ্য অম্লীয় করতে হবে এখন এই পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড যদি এই খাবারগুলোকে অম্লীয় না করে মানে নিঃসৃত না হয় এবং অম্লীয় যদি না হয় তাহলে ডিওডেনামেও খাদ্য পরিপাক হবে না তাহলে এটা যদি না হয় তাহলে ডিওডেনাম খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করবে না আর ডিওডেনাম যদি অংশগ্রহণ না করে ঠিক আছে ডিওডেনাম যদি অংশগ্রহণ না করে তাহলে প্রবলেমটা কি মুখে তো শর্করা পরিপাক হচ্ছেই ধরো শর্করা খাইলা এখন ধরো পাকস্থলিতে ডিওডেনাম মানে অম্লীয় হইল না হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিশ্চিত হলো না ডিওডেনাম ওই বাকি শর্করাকে পরিপাক করলো এতে সমস্যা এটা কি কারণ ডিওডেনামের পরে যে অংশগুলো আছে এবং ডিওডেনাম নিজেও এই খাদ্য পরিপাকের যে ছোট ছোট উপাদানগুলো আছে যেমন শর্করা পরিপাকের ফলে গ্লুকোজ প্রোটিন পরিপাকের ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিড লিপিড পরিপাকের ফলে যে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারাল সেগুলোকে শোষণও করবে না এবং রক্তের মধ্যে পৌঁছেও দেবে না এই যে শোষণ না করা বা রক্তের মধ্যে যদি পৌঁছে না দেয় তাহলে আলটিমেটলি তুমি যে খাবার খাচ্ছ কি কারণে খাচ্ছ যাতে শর্করা থেকে গ্লুকোজ পাও প্রোটিন থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড পাও লিপিড থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড পাও গ্লিসারাল পাও সেগুলো কিন্তু তোমার রক্তের মধ্যে যদি না পৌঁছায় তাহলে তোমার কোষের মধ্যে পৌঁছাবে না আর তোমার কোষের মধ্যে না পৌঁছালে নেক্রোসিস হবে নেক্রোসিস কি ওই যে কোষ বিভাজনে পড়েছি পুষ্টির অভাবে নিউট্রেশন এনতে নেক্রোসিস এনতে নিউট্রেশন অর্থাৎ পুষ্টির অভাবে কোনো কোষ মারা গেলে তাকে নেক্রোসিস বলে তার মানে রক্তে যদি গ্লুকোজ না থাকে তাহলে কোষ গ্লুকোজ পাবে না কোষ যদি গ্লুকোজ না পায় তাহলে মাইটোকন্ডিয়া গ্লুকোজ না পেলে তখন শ্বসন প্রক্রিয়া এটিপি তৈরি করবে না তখন কোষও মারা যাবে তুমি শক্তি পাবে না তাহলে খাদ্যকে অম্লীয় করাটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে পাকস্থলী তিন নাম্বার তিন নাম্বার কাজ কি করে থাকে চলো দেখি যান্ত্রিক পরিপাকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করব যে শব্দের নাম হচ্ছে পেরিস্টালিসিস ঠিক আছে এটাকে কি বলা হয় পেরিস্টালিসিস পেরিস্টালিসিস এই পেরিস্টালিসিস প্রধানত কি মূলত খাবার আমরা যেমন মুখে খাই তখন মুখে খাওয়ার ফলে আমার যে দাঁতের মাধ্যমে খাবারগুলোকে চিবাই সেগুলো আস্তে আস্তে ছোট ছোট অংশে পরিণত হয় পাকস্থলিতে যখন খাবার প্রবেশ করে তখন পাকস্থলিতে তিনটি স্তর আছে কিসের স্তর তিনটি স্তর আছে পেশির অর্থাৎ মসৃণ পেশির তিনটি স্তর থাকে কোন পেশির মসৃণ পেশি ঠিক আছে মসৃণ পেশি বা যেটাকে আমরা অনৈচ্ছিক পেশি বলি যেটাকে আমরা কি বলি অনৈচ্ছিক পেশি অনৈচ্ছিক পেশি যা নিজের ইচ্ছায় আমার ইচ্ছায় হবে না তার পাকস্থলীর নিজের ইচ্ছায় হবে আমার ইচ্ছা হবে না এই জন্য এটাকে বলা হয় অনৈচ্ছিক পেশি তো এই অনৈচ্ছিক পেশির তিনটি স্তর থাকে তিনটি স্তর থাকে এই তিনটি স্তর মূলত বিভিন্ন দিকে কেউ উপরের দিকে কেউ নিচের দিকে কেউ ডানের কেউ বামে এরকম করে মোচর দেয় যার কারণে পাকস্থলী কি হয় সংকুচিত হয় প্রসারিত হয় নড়াচড়া করে আমরা হয়তো বা ফিল করি না যে পাকস্থলী সংকুচিত হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে একটু নড়াচড়া করতেছে এতে কি হবে মানে এই পেরিস্টালিসিসটা হলে কি হয় আর এই মোচরটা দিলে কি হয় এই যে যে তুমি খাবারগুলো খেলা যেই খাবারই খাও না কেন পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক জুস অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিক জুস কাদেরকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক জুস বলা হয় যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং অ্যানজাইম এরা যখন নিঃসৃত হয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে তাদের সম্মিলিতভাবে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক জুস ওই গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে ভালোভাবে মেশাতে সাহায্য করে এই পেরিস্টালিসিস তাহলে পাকস্থলীর এই মুভমেন্টকে আমরা কি বলবো পেরিস্টালিসিস বলবো এই পেরিস্টালিসিস কার্যক্রমটা আমাদের যান্ত্রিক খাদ্য পরিপাকে বা পাকস্থলী পরিপাকে হয়ে থাকে তো এই পেরিস্টালিসিস না হলে কিন্তু সচরাচর কি হবে খাদ্যগুলো সুন্দরভাবে মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যঞ্জামের সাথে মিশ্রিত হবে না যার কারণে পরিপাক হবে না তো এই পেরিস্টালিসিস কাজটা করে থাকে এরপরে চতুর্থ তো আরেকটা কাজ কি করবে ভাইয়া চার নম্বর
এই যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি আছে এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে তোমার কি করবে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম নিঃসরণ করা শুরু করবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে এনজাইম নিঃসৃত করা শুরু করবে এনজাইম ঠিক আছে এনজাইম নিঃসৃত করা শুরু করবে ঠিক আছে নিঃসৃত করা শুরু করবে করা শুরু করবে এই যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম নিশ্চিত করা শুরু করবে এতে কি হবে পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক মেইন পরিপাকটা শুরু হবে এবং এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে এনজাইম বা যে সকল উপাদানগুলো নিশ্চিত হয় অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে যেই তরল পথটা নিশ্চিত হয় বা যেই জুসটা নিশ্চিত হয় তাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক জুস তাকে কি বলবো আমরা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক জুস এবং এই গ্যাস্ট্রিক জুসকে নিশ্চিত করতে অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির এই গ্যাস্ট্রিক জুসকে নিশ্চিত করতে মূলত যেই হরমোনটা সাহায্য করে সেই হরমোনের নামটা কি সেই হরমোনের নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন এই হরমোনটার নাম কি এই হরমোনটার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন হরমোন এটাও কিন্তু পরীক্ষা আসে আমি এখানে যা বলবো সেগুলোই তোমার পরীক্ষায় ইনশাল্লাহ আসবে এর অতিরিক্ত কোনো কথাই যেগুলো তোমার পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষায় ধরো একাডেমিক বা অ্যাডমিশন কোনো পরীক্ষায় প্রয়োজন নেই এরকম কোনো পড়া তোমাদেরকে বলবো না তাহলে এই যে গ্যাস্ট্রিন হরমোন গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে যার কারণে গ্যাস্ট্রিক জুস নিশ্চিত হয় এনজাম নিশ্চিত হয় এবং পরিপাক করা শুরু করে থাকে তাহলে পাকস্থলীর খাদ্য পরিপাকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কি কি হয় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের কাজ কি তারপরে পেস্ট্রালিসিস কি এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা দিলাম এখন আসো আমরা নেক্সট যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেই টপিকের নাম হচ্ছে পাকস্থলীর খাদ্য পরিপাকের রাসায়নিক পরিপাক এইটা তোমাদের যদি সাপোজ কথার কথা যদি পাকস্থলীর গঠন তিন নম্বরে আসে তাহলে এটা চার নম্বরে আসার মতো একটা প্রশ্ন তাহলে আগেরটা ছিল পাকস্থলীর গঠন তিন নম্বর আর এটা হচ্ছে চার নম্বরের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা যখন প্রশ্ন দেখবা দেখবা যে বিভিন্ন বোর্ডে পাকস্থলীর এই রাসায়নিক পরিপাকটা খুবই খুবই অনেকগুলো বোর্ডে চার বা তিন চার বা তিন যে কোনো একটা জায়গায় মানে গ ঘর যে কোনো একটাতে পরীক্ষা চলে আসছে তো চলো আমরা সাধারণত তিনটা খাদ্য নিয়ে পরিপাকের কথা বলে থাকি যেমন এক নম্বর হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্য কি জাতীয় খাদ্য শর্করা জাতীয় খাদ্য তাই তো তো শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকের ক্ষেত্রে যেহেতু একবার মুখে পরিপাক হয়ে গিয়েছে কোথায় পরিপাক হয়েছে মুখে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়েছে তাহলে আমাদের পাকস্থলীতে শর্করা পরিপাক হবে না কেন কারণ পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে শর্করা পরিপাককারী কোনো এনজাইম নিশ্চিত হবে না তাহলে এই জন্য আমরা এখানে কি লিখব যে শর্করা পরিপাক হবে না শর্করা পরিপাক হবে না কারণ কি কোনো এনজাইম নিশ্চিত হয় না ঠিক আছে পরিপাক হবে না কারণ কারণ কোনো এনজাইম নিশ্চিত হয় না কোনো এনজাইম নিশ্চিত হয় না এটা মাথায় রাখতে হবে নিঃসৃত হয় না ঠিক আছে কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না ওকে ফাইন তাহলে এটা গেল পাকস্থলী সরকার পরিপাক দুই নাম্বার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে প্রোটিন বা আমিষ পরিপাক কারণ প্রোটিন বা আমিষ হচ্ছে মেইনলি পাকস্থলীতে সবচেয়ে বেশি পরিপাক হয় তো এটা নিয়ে কথা বলতে হবে তো এইখানে দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো প্রোটিন বা আমিষ পরিপাকের জন্য গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে কোন গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে একটু আগে তোমরা দেখেছ যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি মূলত পাকস্থলীর এনজাইম হাইড্রোক্লোরিক এসিড এই জিনিসগুলো নিশ্চিত করে তো এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে একটা এনজাইম নিশ্চিত করবে কিন্তু এনজাইমটা হবে ইনঅ্যাক্টিভ মানে নিষ্ক্রিয় তাহলে যে ইনঅ্যাক্টিভ এনজাইমটা নিঃসৃত হয় ইনঅ্যাক্টিভ এনজাইম মানে কি ইনঅ্যাক্টিভ মানে কি নিষ্ক্রিয় ইনঅ্যাক্টিভ এনজাইমের নাম হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ এনজাইমের নাম কি পেপসিনোজেন পেপসি নোজেন ঠিক আছে এর আগের বইতে অর্থাৎ এখন যে দুই হাজার চব্বিশ সালের রিসেন্ট যে বইটা আছে এই রিসেন্ট বইতে তোমার রেনিন অর্থাৎ রেনিন এনজাইমটা বা প্রো রেনিন এনজাইমটার কথা উল্লেখ করা হয়নি বাট আগের বইতে দুটা এনজাইমের কথা বলা হতো নিষ্ক্রিয় এনজাইম একটা পেপসিনোজেন আর একটা হচ্ছে প্রো রেনিন ঠিক আছে আর একটা কি বলা হতো আর একটা আমি তোমাদের তাও লিখে রাখছি সেটার নাম হচ্ছে প্রো রেনিন বাট এখন আর এই এনজাইমের কথা বলা হয়নি প্রো রেনিন এটা মাথায় রাখবা এটা আগের বইগুলোতে ছিল এই দুইটা এনজাইম নিশ্চিত হয় এই দুইটা এনজাইম অর্থাৎ এই পেপসিনোজেন এবং প্রোরেনিন যখনই যখনই হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংস্পর্শে আসতো যখনই হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংস্পর্শে আসতো ঠিকই তখনই এই পেপসিনোজেন এবং প্রোরেনিন বিশেষ করে সক্রিয় হয়ে অর্থাৎ অ্যাক্টিভ এনজাইম অ্যাক্টিভ এনজাইম সক্রিয় হয়ে পেপসিনে পরিণত হতো পেপসিন পেপসিনে পরিণত হতো আর প্রোরেনিন কিসে পরিণত হতো রেনিন এনজাইমে পরিণত হতো রেনিন এনজাইমে পরিণত হতো তাহলে 
এই যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কারণে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন এবং নিষ্ক্রিয় প্রোরেনিন সক্রিয় পেপসিন এবং রেনিন অ্যাঞ্জামে পরিণত হয় এছাড়া আরেকটা অ্যাঞ্জাইম এখানে কাজ করবে যার নাম হচ্ছে জিলেটিনেস এরা সম্মিলিতভাবে প্রোটিন জাতীয় খাবারগুলোকে পরিপাক করবে এখন দেখার বিষয় এই পেপসিন রেনিন রেনিন তো আমরা আর এখন বলবো না আগেই বলছি যে রেনিনকে আমরা আর এখন আমরা এই জায়গায় উল্লেখ করব না যেহেতু এখন আমাদের বইয়ের মধ্যে এভাবে আর উল্লেখ করা হয়নি তো রেনিনটার কথা আমি এমনিতে নর্মালি বলে দিব তো আমাদের এই পেপসিন জিলেটিন নামক জিলেটিনেস অ্যাঞ্জাইম যেটা থাকে সেই জিলেটিনেস অ্যাঞ্জাইম এবং এরা কিভাবে আমাদের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পরিপাকগুলো করে থাকে সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে তো ঠিক আছে তো নর্মালি দেখো সর্বপ্রথম আমরা যদি জটিল আমিষের কথা বলি কিসের কথা জটিল আমিষ ঠিক আছে জটিল আমিষ এই জটিল আমিষকে পানির সাহায্যে কার সাহায্যে অবশ্যই পানি লাগবে পানির সাহায্যে মূলত পেপসিন অ্যাঞ্জাইমের মাধ্যমে কোন অ্যাঞ্জাইম পেপসিন অ্যাঞ্জাইম ঠিক আছে পেপসিন অ্যাঞ্জাইম পেপসিন অ্যাঞ্জাইম এই পেপসিন অ্যাঞ্জাইমের মাধ্যমে কিসে পরিণত করবে প্রোটিওজ এবং পেপটনে পরিণত করবে কিসে পরিণত করবে ভাইয়া প্রোটিওজ এবং পেপটন ঠিক আছে প্রোটিওস প্রোটিওস ও পেপটনে পরিণত করবে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে ভাই প্রোটিওজ এবং পেপটন জিনিসটা কি মূলত তোমাদেরকে যদি একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই যে ধরো সাপোজ ধরো আমিষ ঠিক আছে এই আমিষকে আমি অ্যামাইন এসিডে পরিণত করতে চাই এই আমিষকে অ্যামাইন এসিডে পরিণত করতে গেলে প্রথমে একে যখন ভাঙা হয় তখন পাওয়া যায় হচ্ছে প্রোটিওস কি পাওয়া যাবে প্রোটিওস পাওয়া যাবে তারপরে পাওয়া যাবে হচ্ছে পেপটন কি পাওয়া যাবে পেপটন তারপরে ভাইয়া পাওয়া যায় হচ্ছে ধরো পলিপেপটাইট কি পাওয়া যাবে পলিপেপটাইট ঠিক আছে পেপটাইট তারপরে পাওয়া যাবে হচ্ছে মনে করো পেপটাইট তারপরে ধরো সাপোজ পেপটাইডের পরে আমরা যে সর্বশেষ পাবো অ্যামাইনো এসিড কি পাবো অ্যামাইনো এসিড যেটা আমাদের দরকার এবং এই অ্যামাইনো এসিডই কিন্তু আমাদের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে এই অ্যামাইনো এসিডই আমাদের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে দেখো একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো আমাদের মেইনলি পাকস্থলিতে যে আমিষটা আমরা খাদ্য পরিপাকে আমাদের অংশগ্রহণ করে থাকে তাকে কিন্তু অ্যামাইনো এসিডে পরিণত করে না তাকে কিসে পরিণত করে এই যে প্রোটিওজ এবং পেপটন অর্থাৎ আমিষ থেকে তার থেকে আর একটু জটিল আমিষ থেকে একটু সরল আমিষে নিয়ে যায় প্রোটিওজ এবং পেপটনে নিয়ে যায় এই প্রোটিওজ পেপটন কিন্তু পরবর্তীতে ডিএ মানে ডিওডেনাম মানে ক্ষুদ্রান্তের ডিওডেনামে যখন যায় তখন এই প্রোটিওজ পেপটনগুলোকে সরাসরি অ্যামাইনো এসিডে পরিণত করা হয় তো যতক্ষণ বলতে অ্যামাইনো এসিড পরিণত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপাক সম্পন্ন হতে মানে পরিপাক চলতে থাকবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উপাদানগুলো যেগুলো আমরা খেয়েছি সেগুলো আমাদের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করবে না তাহলে বুঝতেই পারতেস যে আমাদের পাকস্থলী কিন্তু আমিষকে সম্পূর্ণ পরিপাক করে না আংশিক করে এবার আসো এটা গেল জটিল আমিষের কথা এইবার মনে করো আরেকটা খাদ্য সাপোজ ধরো জিলেটিন জাতীয় কিছু প্রোটিন আছে জিলেটিন ঠিক আছে এই জিলেটিন জাতীয় খাদ্যগুলোকে এটাও এক ধরনের প্রোটিন উপাদান এটাকেও মনে করো পানির সাহায্যে জিলেটিনেস অ্যাঞ্জাইমের মাধ্যমে কোন অ্যাঞ্জাইম জিলেটিনেস জিলেটিনেস অ্যাঞ্জাইমের মাধ্যমে জিলেটিনেস অ্যাঞ্জাইমের মাধ্যমে একে পরিপাক করে ওই সেম টু সেম পেপটন ও পলিপেপটাইড কিসে পরিণত করবে পেপটন ও পলিপেপটাইডে পরিণত করবে অর্থাৎ একে মোটামুটি সরল অংশে পরিণত করে ডিওডেনামকে দিয়ে দেয় যাতে ডিওডেনাম একে সরাসরি অ্যামাইনো এসিডে পরিণত করতে পারে আর আরেকটা যেটা আমরা দুগ্ধ আমিষ বলি অর্থাৎ দুধের সাথে গ্রহণ করি এটাকে হচ্ছে দুগ্ধ আমিষ এটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে দুগ্ধ আমিষ এই দুগ্ধ আমিষের একটা স্পেশাল নাম আছে দুগ্ধ আমিষের নাম হচ্ছে কেসিন এটাকে আমরা কি বলি কেসিন মূলত আগের বইগুলোতে এই দুগ্ধ আমিষ কেসিনকে পরিপাক করার জন্য রেনিন অ্যাঞ্জাইমের কথা বলা হতো বাট এখন গবেষণা করে দেখা গেছে বা বইয়ে দেখা আছে যে স্তনপায় প্রাণীদের মূলত রেনিন অ্যাঞ্জাইম নিশ্চিত হয় না এই জন্য এই দুগ্ধ আমিষ বা কেসিনকে মূলত পরিপাক করার জন্য যে সাহায্য করে সে হচ্ছে এই উপরের পেপসিরি অর্থাৎ এই পেপসিন একই সাথে জটিল আমিষ এবং দুগ্ধ আমিষ এই দুইজনকে পরিপাক করে পলি পেপটাইডে পরিণত করে পলি পেপটাইডে পরিণত করে ঠিক আছে পলি পেপটাইডে পরিণত করে এটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোন কোন খাদ্য উপাদানগুলো কিভাবে সক্রিয় হলো কার উপর কাজ করে কিসে পরিণত করলো এবং আমাদের আমিষ জাতীয় খাবারগুলোর মেইন টার্গেট কোনটা সেটা মনে রাখা তাহলে আমাদের বাকি থাকলো হচ্ছে ভাই লিপিড আমাদের প্রোটিন পরিপাক হয়েছে এখন আমাদের লিপিড পরিপাকটা বাকি তাই না লিপিড জাতীয় খাদ্য উপাদানগুলো কিভাবে পরিপাক হয় ফার্স্ট অফ অল মনে রাখবা পাকস্থলী কিন্তু লিপিডকে পরিপাক করে না তবে তবে একটা কথা আছে তবে কি 
ওই যে বাটার মাখন জাতীয় যে খাবারগুলো খাও না খুবই অল্প পরিমাণে লিপিড বাটার মাখন টাইপের যে লিপিড কি টাইপের লিপিড সেটা হচ্ছে বাটার বা মাখন টাইপের যে লিপিড গুলো আছে এই বাটার বা মাখন টাইপের লিপিড গুলোকে পরিপাক করার জন্য পরিপাক করার জন্য গ্যাস্ট্রিক লাইপেস কি ধরনের এনজাইম এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক লাইপেস এনজাইম এই গ্যাস্ট্রিক লাইপেস এনজাইমটা নিশ্চিত করে মূলত এই গ্যাস্ট্রিক লাইপেস অর্থাৎ এই লাইপেস এনজাইমটা কিন্তু ডিওডেনামে পাবা ওই লাইপেস আর এই লাইপেস কিন্তু সেম না দুজনেই এনজাইম দুজনে হয়তো লিপিডের উপর কাজ করে কিন্তু গ্যাস্ট্রিক লাইপেসটা একটু ডিফারেন্ট কেন ডিফারেন্ট সেটা বলছি তো গ্যাস্ট্রিক লাইপেস এনজাইম মনে করো পরিপাক করে পরবর্তীতে তোমার কোলেস্ট্রল বা ট্রাইগ্লিসাইড এগুলোতে পরিণত করে ঠিক আছে বা ট্রাইগ্লিসাইড বা কোলেস্ট্রলে পরিণত করে কোলেস্টেরল কোলেস্টেরলে পরিণত করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন আমি বলে দিয়েছি যে একটু পরে ডিওডেনাম যখন আমরা পড়াবো তোমাদের পরবর্তী ক্লাসে তখন দেখবা যে ক্ষুদ্রান্তের লাইপেস এনজাইম ছিল সে ঠিকই চর মানে চর্বি জাতীয় খাবার লিপিড জাতীয় খাদ্যগুলোকে পরিপাক করে কিন্তু এইখানকার গ্যাস্ট্রিক লাইপেস কেন শুধুমাত্র বাটার মাখন জাতীয় খাব মানে লিপিড জাতীয় খাদ্যগুলোকে পরিপাক করে অন্য কোনো খাদ্যকে পরিপাক করতে পারে না লিপিডের কারণ হচ্ছে এই গ্যাস্ট্রিক লাইপে শুধুমাত্র অম্লীয় মাধ্যমে সক্রিয় হয় তার মানে পাকস্থলীতে যেহেতু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিশ্চিত হয় তখনই গ্যাস্ট্রিক লাইপে সক্রিয় হয় আর গ্যাস্ট্রিক লাইপে যখন সক্রিয় হয় তার শক্তিটা অত্যন্ত কম যার কারণে বড় বড় চর্বি বা ফ্যাটি অ্যাসিডকে সে পরিপাক করে না সে কি করবে বাটার মাখন জাতীয় খাদ্যগুলোকে পরিপাক করবে আর এই লিপিড জাতীয় তৈলাক্ত লিপিড কিন্তু কি খালি চর্বি মাংস চর্বি চিজ এগুলো না তেল জাতীয় উপাদানও কিন্তু লিপিড এবং মজার বিষয় হচ্ছে যখন তুমি তেল জাতীয় খাবারগুলো বেশি খাবা এই লিপিড জাতীয় খাবারগুলো তো সে তো দেখা গেছে প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের সাথে তোমার পাকস্থলিতে যাবে এদিকে তো সরকার মনে করো মুখে পরিপাক হয়ে গেছে প্রোটিনের পরিপাক তো চলতিছে আর তেল জাতীয় তেল জাতীয় যে লিপিডগুলো আছে সেগুলো তো আর পাকস্থলিতে পরিপাক হবে না এখন তিনজন মিলে তো অবস্থান করতেছে সরকার এত চুপচাপ বসে আছে সে তোমার কোনো ক্ষতি করতেছে না পাকস্থলি তো মার্শাল্লাহ পরিপাক শুরু হয়ে গেছে লিপিড খাবারগুলো ওই তেল জাতীয় খাবারগুলো কোথায় যাবে সে তখন কি করে জানো এই যে পাকস্থলির আমরা ফান্ডাসটা পড়িয়েছিলাম না তোমাদেরকে এই যে ফান্ডাস এই লিপিডগুলো ফান্ডাস বা উপরের দিকে ভাসতে থাকে এই কাইমের কারণে উপরের দিকে ভাসতে থাকে এই যে লিপিড এই যে যখন তুমি অতিরিক্ত তেল জাতীয় খাবার খাও ওই তেলগুলো যখন উপরের দিকে ভাসে তখন তোমার মধ্যে কি করে গ্যাস্ট্রিক জুস খরণটা বাড়িয়ে দেয় যার কারণে তোমার পাকস্থলিতে জ্বালা পোড়া তৈরি হয় এবং এটাকে আমরা বলে থাকি গ্যাস্ট্রিক এই জন্য দেখবা তেল জাতীয় খাবারগুলো যখন বেশি খাওয়া হয় তখন কি হয় আমাদের পাকস্থলিতে গ্যাস জমা হয় আস্তে আস্তে বুক জ্বালা পড়া করে তারপরে ব্লোটিং আসে এই সমস্যাগুলো তৈরি হয় বুঝতে পেরেছো তাহলে এটা হচ্ছে পাকস্থলি রাসায়নিক পরিপাক এটা সুন্দর করে মাথার মধ্যে রাখবে এটা কিন্তু পরীক্ষায় সৃজনশীলের গগ হয় যে কোনো একটা পরীক্ষায় তোমার চলে আসবে তা চলো আমরা পরবর্তীতে এবার আরেকটা প্রশ্ন তোমাদের জেনে নেই সেটা নাম হচ্ছে পাকস্থলি কেন নিজে পরিপাক হয় না এটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় পাকস্থলি তো নিজেও একটা পেশি বা মাংস দ্বারা গঠিত তাহলে এই যে পাকস্থলি নিজে কেন পরিপাক হয়ে যায় না এর পিছনে কতগুলো কারণ আছে যেমন অন্যতম প্রধান কারণগুলো কি কি এক নাম্বার দেখো সেটা হচ্ছে এনজাইম নিষ্ক্রিয় রূপে সব মানে এনজাইমগুলো এনজাইমগুলো যখন নিঃসৃত হয় এনজাইম যখন নিঃসৃত হয় তখন সে কি অবস্থায় থাকে তখন সে ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে অর্থাৎ পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে যখন এনজাইম নিশ্চিত হবে তখন থাকবে সে নিষ্ক্রিয় তাকে সক্রিয় করার জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দরকার আর যখনই সে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হবে তখন সে কাকে পাবে পাকস্থলিকে পাবে না খাদ্য উপাদান পাবে অবশ্যই খাদ্য উপাদান পাবে এই কারণে পাকস্থলির এই এনজাইমগুলো যেটা পাকস্থলিতে প্রোটিনকে পরিপাক করছে সে পাকস্থলির কোনো ক্ষতি করে না দুই নাম্বার যদি বলো এই যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইটা তো অনেক বেশি নিশ্চিত হতে পারে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো ভাই পাকস্থলির জন্য হুমকি হতে পারে হতে পারে না এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে কি করার জন্য দমন করার জন্য ঠিক আছে দমন করার জন্য দমন করার জন্য পাকস্থলি নিজেই বাই কার্বোনেট আয়ন কি ধরনের আয়ন বাই কার্বোনেট আয়ন খরণ করে এটা এক ধরনের খার জাতীয় উপাদান এটা কি এক ধরনের খার জাতীয় উপাদান এই খার জাতীয় বাই কার্বোনেট আয়ন পাকস্থলির অ্যাক্টিভিটিসকে মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাক্টিভিটিসকে সক্রিয়তাকে কমিয়ে দেয় যার কারণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কোনো ক্ষতি করতে পারে না তারপরে যদি ধরো তিন নাম্বার পয়েন্ট হিসাবে ধরো এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কোনো না কোনোভাবে আরও বেশি স্ট্রংলি ক্ষতি করার চেষ্টা করতেছে কিন্তু পাকস্থলির ভিতরে মিউকসা স্তর থাকে কিসের স্তর থাকে মিউকসা ঠিক আছে মিউকসা স্তর থাকে এই মিউকসা স্তর এত বেশি পুরু হয়
ক্ষতি করতে পারে না ঠিক আছে তাহলে মিউকাসের স্তর অনেক বেশি পুরো হওয়ার কারণে পাকস্থলীতে ক্ষতি করতে কি করবে পারে না যেটা আমরা একটু পরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিতে দেখব যে আসলে মিউকাসের স্তরগুলো বা কেমন থাকে চার নাম্বার এপিথেলিয়াল কোষ এপিথেলিয়াল পাকস্থলীর মিউকাসের স্তরের সবচেয়ে ভিতরের দিকে যে কোষটা থাকে যেটা মূলত হাইড্রোক্লোরিক এসিড অ্যান্ড্রামের সংস্পর্শে আসে সে কোষের নাম হচ্ছে এপিথেলিয়াম কোষ এই এপিথেলিয়াম কোষগুলো খুব ঘনভাবে থাকে কি থাকবে খুবই ঘনভাবে থাকবে এই এপিথেলিয়াল কোষগুলো খুবই ঘনভাবে সজ্জিত থাকে সজ্জিত ঠিক আছে খুব ঘনভাবে সজ্জিত থাকে মূলত এপিথেলিয়াল কোষগুলোর কথা যদি বলা হয় তাহলে অনেকটা দেখতেই যে এরকম হয় ঠিক আছে এপিথেলিয়াল কোষগুলো এরকম ঘনভাবে সজ্জিত থাকে এই এপিথেলিয়াল কোষগুলো এতই ঘনভাবে সজ্জিত থাকে যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এগুলো হচ্ছে এপিথেলিয়াল কোষ এটাকে কি বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল কোষ ঠিক আছে এপিথেলিয়াল এপিথেলিয়াল কোষ এই এপিথেলিয়াল কোষগুলো এত ঘনভাবে থাকে যে এপিথেলিয়াল কোষের এই ঘনতা মানে এই জায়গাটাকে ভেদ করে সে পাকস্থলে অন্যান্য স্তর যেতে পারে না হাইড্রোক্লোরিক এসিডও যেতে পারে না অ্যানজাইমও যেতে পারে তাছাড়া ধরো কোনো কারণবশত এই এপিথেলিয়াল কোষ তো ধরো এটাকে প্রোটেকশন দিল কথার কথা তাই না এপিথিলিয়াল কোষ হাইড্রোক্লোরিক এসিড থেকে পাকস্থলিকে রক্ষা করলো অ্যানজাইমকে পাকস্থলি থেকে রক্ষা করলো কিন্তু এপিথিলিয়াল কোষ তো এই হাইড্রোক্লোরিক এবং এই অ্যানজাইমের কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে হতেই পারে এবং মজার বিষয় কি জানো মজার বিষয় হচ্ছে এই এপিথিলিয়াল কোষগুলো যদি নষ্ট হয় এপিথেলিয়াল কোষ এই এপিথিলিয়াল কোষগুলো যদি নষ্ট হয় তাহলে সেটা মূলত চিন্তার বিষয় না সেটা কি হয় জানো সেটা হচ্ছে ছ মানে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় মিনিমাম দেখা যায় চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এপিথিলিয়াল কোষগুলো চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে অনেক অনেক বইতে দেখা যাচ্ছে যেভাবে লেখা আছে তিন থেকে ছয় দিনের মধ্যে তিন থেকে ছয় দিনের মধ্যে কি হয় রিপ্লেস হয় কি হবে রিপ্লেস হবে অর্থাৎ যদি এপিথিলিয়াল কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায় তিন থেকে পাঁচ দিনের পরে আবার নতুন করে এপিথিলিয়াল কোষগুলো আসে তাহলে এই এই পয়েন্টগুলো অ্যানজাইম ইনঅ্যাক্টিভ ভাবে নিষ্ক্রিয় রূপে নিশ্চিত হয় হাইড্রোক্লোরিক এসিড ক্ষতি করতে গেলে তাকে দমন করার জন্য বাইকার্বোনেট আয়ন এই বাইকার্বোনেট আয়ন এক ধরনের খারীয় আয়ন ঠিক আছে এটা কি ধরনের আয়ন খারীয় আয়ন জানি আমরা এসিডকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বা নিরপেক্ষ করার জন্য খারা অত্যন্ত জরুরি ভিতরের স্তরটা থাকে মিউকাসের স্তর যা পাকস্থলীকে প্রোটেকশন দেয় তাছাড়া এপিথিলিয়াল কোষগুলো খুবই ঘনভাবে থাকে যার কারণে এই এপিথিলিয়াল কোষকে ভেদ করে অ্যানজাইম বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড ক্ষতি করতে পারে না আর এপিথিলিয়াল কোষ যদি কোনো কারণবশত অ্যানজাইম বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা নষ্ট হয় তাহলে সেটাই তিন থেকে পাঁচ দিন পর বা তিন থেকে ছয় দিন পর রিপ্লেস হয় তবে হুম তবে তবে এখানে একটা কথা আছে যেমন এন এস এ আই ডি এই এন এস এ আই ডি এক ধরনের ওষুধ যেটাকে বলা হয় নন স্টোরাইডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ এটা অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে ব্যথার ওষুধ বিশেষ করে প্যারাসিটামল এই ব্যথার ওষুধ এগুলো যদি বেশি বেশি খাও তাহলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং অ্যানজাইম খরণের মানে প্রক্রিয়াটাকে বা পরিমাণটাকে বাড়ায় দেয় এপিথিলাল কোষকে ক্ষতি করতে পারে এই জন্য এন এস আই ডি ওষুধ খাওয়ার কারণে বা ব্যথার ওষুধ খাওয়ার আগে ডাক্তাররা পরামর্শ দেয় যে আপনি গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাবে এছাড়া এক ধরনের মানে বলা যেতে পারে ব্যাকটেরিয়া আছে সেই ব্যাকটেরিয়াও তোমার ক্ষতি করতে পারে তখন আসলে কিছু করার থাকে না সেই ব্যাকটেরিয়ার নাম হচ্ছে কি ব্যাকটেরিয়ার নামটা কি সেটা হচ্ছে হেলিটো ব্যাক্টর পাইলোরি ঠিক আছে এটাকে আমরা এইচ পাইলোরিও বলে থাকি এই ব্যাকটেরিয়ার কারণেও মূলত তোমার গ্যাস্ট্রিক আলসার বা আলসার হতে পারে তাহলে এই দুটার ক্ষেত্রে আসলে তেমন কোনো কিছু আমাদের হাত নেই এটা হয়ে গেলে আসলে আমাদের আর কোনো কিছু করার থাকে না তাহলে কোন ওষুধগুলো এবং কোন ব্যাকটেরিয়ার কারণে পাকস্থলি ক্ষতি হয় এগুলো কিন্তু এমসি কুতে আসে পাকস্থলি কেন নিজে পরিপাক হয় না এটা দুই নাম্বারেও আসে আবার তিন নাম্বারেও আসে পাশাপাশি এমসি কিউতে তো আসবে এমসি কিউ আসলে কোনো অধ্যায় বা টপিককে স্পেশাল ভাবে বলার কিছু নেই কারণ সব কিছুই এমসি কিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট যেগুলো যেগুলো আমি তোমাদের জন্য বলছি তো এই হলো আমাদের পাকস্থলীর কেন পরিপাক হয় না সেটা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম এইবার তোমাদের সাথে যে গ্রন্থি নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির ক্ষেত্রে আমাদের গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির যে টপিকটা আছে এটা হচ্ছে পাকস্থলীর ভিতরে কি অবস্থায় থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিউকসের ভিতরে স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্যাস্ট্রিক পিটের মধ্যে অবস্থান করে থাকে তো পাকস্থলীর ক্ষেত্রে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পাকস্থলী প্রায় বলা যেতে পারে অনেকগুলো স্তর আছে পাঁচটা স্তর আছে তার মধ্যে সেরোসা পেশি স্তর সাব মিউকোসা মাস্কুলার মিউকোসা একটা হচ্ছে মিউকোসা যাহলে আমাদের পাকস্থলীর স্তরগুলোর নাম কি কি আমরা একবার একটু জে
এই স্তরগুলোর মধ্যে প্রথমে থাকে সেরোসা ঠিক আছে দুই নম্বরে যে থাকে তার নাম হচ্ছে পেশি স্তর পেশি স্তরের মধ্যে দুই ধরনের পেশি থাকতে পারে কি কি থাকতে পারে একটা হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য পেশি অনু দৈর্ঘ্য পেশি আর আরেকটা পেশির নাম হচ্ছে বৃত্তাকার পেশি আরেকটা পেশি কি আরেকটা পেশি হচ্ছে বৃত্তাকার পেশি ঠিক আছে বৃত্তাকার পেশি দুই নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে মূলত সাব মিউকসা নামে একটা স্তর থাকে সাব মিউকসা সাব মিউকসা তারপরে তিন নাম্বারে হচ্ছে মানে চার নাম্বার স্তরের নাম হচ্ছে মাসকিউলারি মিউকসা মাসকিউলারি মাসকিউলারি মিউকসা এবং সর্বশেষ যেটা পাকস্থলীর সবচেয়ে ভিতরের স্তর যার নাম হচ্ছে মিউকসা স্তর পাঁচ নাম্বার স্তরের নাম কি মিউকসা স্তর এই মিউকসা স্তরে কতগুলো স্তর বা অভিক্ষেপ দেখা যায় এই মিউকসা স্তরে কি দেখা যাবে কতগুলো অভিক্ষেপ দেখা যাবে এই মিউকসার স্তরে সবচেয়ে ভিতরের স্তর কিন্তু মিউকসা আমি সিরিয়াল ভাই লিখেছি এখানে যে অভিক্ষেপ দেখা যায় আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ দেখা যায় এই অভিক্ষেপকে আমরা বলে থাকি রুগী আমাদের পরীক্ষায় প্রচুর প্রশ্ন আসে রুগী মূলত কোথায় দেখা যায় এটা হচ্ছে মিউকসা স্তরে তাছাড়া আরেকটা অপশন তোমাদের আরেকটা পরীক্ষা আসে এই মিউকসা স্তরে ছোট ছোট কতগুলো গর্ত থাকে এগুলোকে আমরা বলে থাকি গ্যাস্ট্রিক পিট কি বলে থাকি এটাকে আমরা বলে থাকি গ্যাস্ট্রিক পিট তাহলে গ্যাস্ট্রিক পিট কোথায় অবস্থান করছে মিউকসা স্তরে অবস্থান করছে এবং এই গ্যাস্ট্রিক পিটের মোটামুটি সংখ্যা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন বা যেটাকে বলা হয়ে থাকে পঁয়ত্রিশ লক্ষের অধিক এবং এই গ্যাস্ট্রিক পিটের স্পেশালিটি কি জানো এই গ্যাস্ট্রিক পিটের স্পেশালিটি হচ্ছে আমাদের এই গ্যাস্ট্রিক পিটের ভিতরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে কি থাকবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকবে এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে এই যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি সম্মিলিত ভাবে গ্যাস্ট্রিক জুস এবং অন্যান্য পদার্থগুলো নিশ্চিত করে এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে সম্মিলিত ভাবে গ্যাস্ট্রিক জুস বা অন্যান্য পদার্থ নিশ্চিত করে এটা তোমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে তাহলে কোন কোন স্তর থাকে কোনটা সবচেয়ে ভিতরের স্তর অভিক্ষেপের নাম কি কতগুলো থাকে এই জিনিসগুলো আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে তো আমাদের এই পাকস্থলী গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে বেশ কিছু কোষ আছে যে কোষগুলো বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে যেমন প্রথম কোষের নাম হচ্ছে অক্সিনোটিক কোষ প্রথম কোষের নাম কি ভাই অক্সিনোটিক কোষ এবং এই অক্সিনোটিক কোষকে আমরা বলে থাকি প্যারাইটাল কোষ তাহলে আমাদের এই যে কোষগুলো আছে এই কোষগুলোকে আমরা প্রথমে বলব হচ্ছে অক্সিনোটিক কোষ ঠিক আছে অক্সিনোটিক কোষ এই যে অক্সিনোটিক কোষের কথা বললাম এই অক্সিনোটিক কোষের আরেকটা নাম কি বলেছি ভাই খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটার নাম হচ্ছে প্যারাইটাল কোষ প্যারাইটাল ঠিক আছে প্যারাইটাল কোষ অক্সিনেটিক কোষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম কি প্যারাইটাল কোষ এবং এই অক্সিনেটিক কোষ বা প্যারাইটাল কোষের প্রধান এবং পূর্ণতম প্রধান কারণ কি ওনার প্রধান কাজ কি কাজের কথা যদি জিজ্ঞেস করো অক্সিনেটিক কোষ বা প্যারাইটাল কোষের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিশ্চিত করা কি হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড খরণ করা বলতে পারো খরণ করা এবং সেই সাথে ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর ঠিক আছে ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর এটা নিশ্চিত করবো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টরের কাজ কি ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর জিনিসটা কি এই ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর এক ধরনের প্রোটিন যৌগিক প্রোটিন যার নাম হচ্ছে গ্লাইকো প্রোটিন গ্লাইকো প্রোটিন এর প্রধান কারণ কি প্রধান কাজ কি এই গ্লাইকো প্রোটিন বা ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর মূলত ভিটামিন বি টুয়েলভ বা কোবালামিনকে শোষণ করতে কি করতে শোষণ করতে সাহায্য করে ঠিক আছে শোষণ করতে সাহায্য করে তাহলে এটা আমাদের পরীক্ষা আসতে পারে যে প্যারাডাল কোষ বা গ্যাসিনোটিক কোষ থেকে আমাদের কি খরণ হয় সাধারণত হাইড্রোক্লোরিক এসিড আর একটা হচ্ছে ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর এই জিনিসগুলো মূলত ভিটামিন বি টুয়েলভকে শোষণ করতে সাহায্য করে ওকে ফাইন এবার আসো দুই নাম্বার দুই নাম্বার কোষের নাম হচ্ছে মিউকাস কোষ মিউকাস কোষ এই মিউকাস কোষগুলো মূলত মিউকাস খরণ করে কি খরণ করবে ভাইয়া মিউকাস কোষগুলো মিউকাস খরণ করবে ঠিক আছে মিউকাস খরণ করবে এই যে মিউকাস খরণ করলো এই যে মিউকাস খরণ করবে এইটা মূলত আমাদের কি কাজে সাহায্য করবে এটা মূলত আমাদের পাকস্থলীকে প্রোটেকশন দিবে ওই যে মিউকাস স্তর যেরকম প্রোটেকশন দেয় সেরকম প্রোটেশন প্রোটেকশন দিবে ঠিক আছে তারপরে আসো আর্জেন্টা ফিন কোষ আর্জেন্টা ফিন কোষ সাধারণত সেরাটোনে নিশ্চিত করে আর্জেন্টা ফিন কোষ তিন নাম্বার আসো আর্জেন্টা ফিন কোষ তিন নাম্বার কোষের নাম কি আর্জেন্টা ফিন কোষ ঠিক আছে আর্জেন্টা ফিন কোষ 
এই যে আর্জেন্টাফিন কোষ আছে এই আর্জেন্টাফিন কোষ প্রধানত সেরাটোনিন খরণ করে থাকে কি খরণ করে থাকে সেরাটোনিন এই যে আর্জেন্টাফিন কোষ আছে এই আর্জেন্টাফিন কোষগুলো মূলত সেরাটোনিন খরণ করে সেরাটনিন খরণ করে এবং এই সেরাটোনিন খরণ করলে কিসে সাহায্য করবে ওই যে প্রথম দিকে তোমাদের পেরিস্টালিসিস এর কথা বলেছিলাম না পেরিস্টালিসিস এই পেরিস্টালিসিস এ সাহায্য করবে অর্থাৎ আমাদের পাকস্থলীর যে মুভমেন্ট হয় এই পাকস্থলীর মুভমেন্ট করতে বা পাকস্থলীকে নাড়াচড়া করতে সাহায্য করে থাকে তাহলে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে এছাড়া এরপরে আমাদের আরেকটা কি আছে জাইমোজেনিক কোষ চার নাম্বার কোষের নাম কি চার নাম্বার কোষের নাম হচ্ছে জাইমোজেনিক জাইমোজেনিক বা যেটার আরেকটা সুন্দর নাম হচ্ছে চিফ কোষ এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া মনে রেখো এই জায়গা থেকে প্রশ্ন পাওয়া শিওর তো চিফ কোষের প্রধান কাজ কি জাইমোজেনিক কোষ বা চিপ কোষের প্রধান কাজ হচ্ছে পেপসিনোজেন এবং ওই যে যে এনজাইম গুলো নিশ্চিত হয় পেপসিনোজেন ঠিক আছে পেপসিনোজেন এবং সেই সাথে গ্যাস্ট্রিক লাইপেস এনজাইম নিশ্চিত করতে সাহায্য করে গ্যাস্ট্রিক লাইপেস এনজাইম নিশ্চিত করতে সাহায্য করে লাইপেস ঠিক আছে এনজাইম নিশ্চিত করতে সাহায্য করে তাহলে আমরা এখান থেকে যে জিনিসগুলো পেলাম যে মোটামুটি চারটা কোষের কথা পেলাম আমাদের এই চারটা কোষের মধ্যে মেইনলি আমাদের কি করে থাকে জাইমোজেনিক চিপ কোষ কি আর্জেন্টাফিন কোষের কাজ কি মিউকাসা কোষের কাজ কি এই কোষগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এছাড়া আমাদের দেখো এই যে আমাদের অন্যান্য যে আরো কোষগুলো আছে যেমন হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন কোষ ঠিক আছে আমরা যদি আরো কিছু কোষের কথা বলি যেমন পাঁচ নাম্বারের কোষের নাম হচ্ছে সরি আমার আসলে ঠান্ডা লেগেছে ঠান্ডার মধ্যেও চিন্তা করলাম যে তোমাদের রেকর্ড যদি আটকায় রাখি তাহলে আসলে তোমাদেরও লস তাহলে এই যে গ্যাস্ট্রিন কোষ এক্সট্রিমলি সরি এটা হচ্ছে এটার একটা নাম হচ্ছে জি কোষ এই জি কোষ মেইনলি তোমাদের গ্যাস্ট্রিন হরমোন খরণ করতে সাহায্য করে আর গ্যাস্ট্রিন হরমোনের কাজ তোমাদের অলরেডি কি বলে দিয়েছি ঠিক আছে যে গ্যাস্ট্রিন হরমোন গ্যাস্ট্রিক জুস কি করে খরণ করতে সাহায্য করে থাকে সর্বশেষ আমাদের মানে আরেকটা কোষ আছে যেটার নাম হচ্ছে অ্যান্টারোক্রোমাফিন যেটা মূলত হিস্টামিন খরণ করতে সাহায্য করে থাকে লাস্ট কোষের নাম হচ্ছে অ্যান্টারোক্রোমাফিন অ্যান্টারোক্রোমাফিন অ্যান্টারো ক্রোমাফিন এই অ্যান্টারোক্রোমাফিনের কাজ হচ্ছে হিস্টামিন খরণ করে কি খরণ করে হিস্টামিন আর তোমরা সবাই জানো হিস্টামিন কিন্তু এই যে হিস্টামিন কিন্তু প্রতিরক্ষার একক ওই যে আমরা নিউট্রোফিল বেসোফিল ইউসিনোফিল পড়েছিলাম না এর মধ্যে যে বেসোফিল যে রক্তকণিকা আছে না বেসোফিল এই বেসোফিল রক্তকণিকা থেকে কিন্তু হিস্টামিন খরণ করা হয় তো এদের দুইজনের কাজই হচ্ছে হিস্টামিন খরণ করে এবং হিস্টামিন কিন্তু প্রতিরক্ষা ইমিউনিটিতে সাহায্য করে আমাদের শারীরিক প্রতিরক্ষাতে সাহায্য করে থাকে তো মেইনলি যদি বলা হয় এই যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কাজ কি তাহলে এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কাজ কি তাহলে এক নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত করা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত করা ঠিক আছে দুই নাম্বার যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে দুই নাম্বার কাজ কি বলবা দুই নাম্বার হচ্ছে যেমন গ্যাস্ট্রিন হরমোন নিশ্চিত করা গ্যাস্ট্রিন হরমোন নিশ্চিত করা ঠিক আছে হরমোন নিশ্চিত করা এই গ্যাস্ট্রিন হরমোনের মাধ্যমে গ্যাস্ট্রিক জুস খরণটাকে মূলত নিয়ন্ত্রণ করে তিন নাম্বার যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে তিন নাম্বার অন্যতম প্রধান কাজ কি যেমন আমরা তিন নাম্বার একটা পয়েন্ট আমরা কিন্তু এর মধ্যেই বলে দিয়েছি যে ওই যে ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর ঠিক আছে ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর এই ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টরকেও নিঃসৃত করা তাহলে তিনটা জিনিস নিশ্চিত করবে ঠিক আছে ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টরও নিঃসৃত করা এই ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর নিশ্চিত করলে কি করবে ভিটামিন বি টুয়েলভকে শোষণ করতে সাহায্য করবে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে পাশাপাশি আমরা যদি এই গ্যাস্ট্রিক জুসের ক্ষেত্রে বলে দিই যে উপাদানের কথা উপাদান মূলত এই গ্যাস্ট্রিক জুসের মধ্যে বা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে মূলত যেই জুসটা নিশ্চিত হয় সেটার উপাদানের মধ্যে দুই ধরনের উপাদান আছে এক অজৈব ঠিক আছে অজৈব দুই নাম্বার হচ্ছে জৈব উপাদান মূলত এটা আমাদের কোথাও আসলে লাগে না এই অজৈব উপাদান বা জৈব উপাদান আসলে তেমন একটা লাগে না তোমরা চাইলে একবার দেখতে পারো তাছাড়া আলটিমেটলি আমাদের এটা কোনো কাজে এরকম করে লাগে না আর চার নাম্বার হিসাবে আমরা কি বলতে পারি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কাজ হচ্ছে খাদ্য পরিবার যেটা আমাদের মূলত করবেই 
যে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করবে ঠিক আছে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করবে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই যে আমরা যে পয়েন্টগুলো পেলাম আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির মধ্যে এই কোষগুলো কোন কোষ কি খরণ করতেছে কিভাবে কাজ করতেছে এটা ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো আমাদের এমসিকিউতে প্রচুর আসে মানে করো শিওর থাকো এই দুটা স্লাইড থেকে তুমি এমসিকিউ শিওর পাবা এই দুটা স্লাইড থেকে এমসিকিউ টু হান্ড্রেড পাবা ঠিক আছে তো চলো আমরা আজকে পাকস্থলীর মোটামুটি সবগুলো টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের একটু প্রশ্ন সলভ করা তাই না আমাদের আসলে প্রশ্ন দেখা যে আমরা যে প্রশ্নগুলো এখন দেখব যে প্রশ্নগুলো আমরা পারি কি না সর্বপ্রথম বোর্ডের এমসিকিউ গুলো আমরা দেখবো যে বোর্ডে যে এমসিকিউ গুলো আসছে এই টপিক থেকে কি কি এমসিকিউ আসছে যেমন দেখো নিচের কোনটি পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত এনজাইম সিলেক্ট বোর্ড দুই হাজার তেইশ নিঃসৃত এনজাইমের নামের কথা বলছে তাই না তাহলে পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত এনজাইম ট্রিপসি নামাইলেস রেনিন লাইপেস মূলত ওই যে বলছিলাম যে আগের বইতে আমাদের আগের বইতে রেনিন এনজাইমের কথা বলা আছে তো এই জন্য তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে সেই আগের বইয়ের উপর ভিত্তি করে এনজাইমের নামটা হচ্ছে রেনিন ট্রিপসিন অ্যামাইলেস লাইপেস গ্যাস্ট্রিক লাইপেস বললে আমরা গ্যাস্ট্রিক লাইপেস দাগাতাম এই তিনটা এনজাইম মূলত ক্ষুদ্রান্ত থেকে নিশ্চিত হয় যেটা ক্ষুদ্রান্ত পড়লে তখন তোমাদের আরো ক্লিয়ার হবে এটা হচ্ছে আগের বইয়ের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হতো তাই এখানে অ্যান্সারটা হবে রেনিন দুই নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে আবার সেম কোনটি আমিষ পরিপাকারী এনজাইম ঢাকা বোর্ড বাইশ এখানে যে লাইপেস ল্যাকটেস তারপরে রেনিন আইসো মলটেস এখানে যে লাইপেসটা হচ্ছে চর্বি পরিপাক করে আর ল্যাকটেস আইসোমলটেস হচ্ছে মূলত কার্বোহাইড্রেট পরিপাকে সাহায্য করে যেটা ক্ষুদ্রান্ত পড়লে আরো ক্লিয়ার হবা তাহলে এখানে সেম টু সেম এই রেনিন দিয়ে কিন্তু প্রশ্নটা আসছে ঢাকা ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার বাইশ সালে আচ্ছা ফাইন নেক্সট প্রশ্ন দেখি আমরা নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক রসে কোনগুলো বিদ্যমান থাকে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই গ্যাস্ট্রিক জুস বা রসে কোনটা বিদ্যমান থাকে পেপসিন রেনিন মিউসিন ট্রিপসিন যেহেতু আগেই দিছে তাহলে এটা বাত পেপসিন ট্রিপসিন ট্রিপসিন বাত পেপসিন ট্রিপসিন ট্রিপসিন বাত তার মানে আমাদের একটাই বাকি থাকে সেটা হচ্ছে পেপসিন রেনিন এবং মিউসিন তার মানে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে এই পেপসিন রেনিন এবং মিউসিন নিশ্চিত হয় তো বারবার বলছি এখন কিন্তু এই নতুন বইতে রেনিনের কথাটা এভাবে বলা হয়নি এবার দেখো উদ্দীপকের একটা কথা বলা আছে যশোর বোর্ড দুই বলছে কেসিন প্লাস পানি এনজাইম প্যারাকেসিন এই যে আগের বইয়ে আগের বইয়ে এই কেসিন এখন যদি এখনকার বইয়ের কথা বলো তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে পেপসিন এখনের বইয়ের অ্যান্সার কথা বললে কিন্তু দেখো এখানে পেপসিন এনজাইমের অপশনটা দেওয়া আছে আর আগের বই অনুযায়ী এই জায়গায় এই জায়গায় মূলত রেনিন ছিল এই রেনিনই মূলত কেসিনকে প্যারাকেসিনে পরিণত করত আগের বই অনুযায়ী আর এই প্যারাকেসিন পরবর্তীতে পেপসিনের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে পেপসিনের মাধ্যমে পলিপেপটাইটে পরিণত হতো যেহেতু এখন মূলত মনে তোমাদের নতুন বইতে তোমাদের নতুন বইতে যেটা থাকবে সেটাই নতুন বইতে তোমাদের এই রেনিন কথাটাই উঠাই দিছে তাই এখন কিন্তু অ্যান্সার হবে পেপসিন যদি এখন যদি রিসেন্ট এই প্রশ্নটা আসে বাট আগের বই হলে সেটা রেনিন অ্যান্সার হতো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা এবার আমরা নেক্সট প্রশ্নে দেখি সেটা হচ্ছে যশোর বোর্ড বাইশ মানুষের রুদর গহবরে বাঁকানো থলির মতো একটি অঙ্গ বিদ্যমান যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে থাকে দেখো তাহলে এখন এখানে যে অঙ্গটার কথা বলা হয়েছে মূলত এখানে আসলে একটা প্রশ্ন ছিল প্রশ্নটা মনে হয় লিখতে সম্ভবত কোনো একটা কারণে ভুল করেছে তাই উদর গহবরে বাঁকানো অঙ্গ খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে সম্ভবত প্রশ্নটা এখানে এরকমই ছিল যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিশ্চিত করতে কে সাহায্য করবে প্রশ্নটা এখানে হয়তো বা তোলা হয়নি কারণ দেখো এখানে কিভাবে আমি আইডিয়া করে বললাম আলফা কোষ গবলেট কোষ আর বিটা কোষ আলফা আর বিটা এই দুইটা মূলত অগ্নাশয় থেকে প্রশ্নটা আসছে আলফা কোষ গ্লুকাগন হরমোন নিশ্চিত করে আর বিটা কোষ হচ্ছে ইনসুলিন যেটা আমরা অগ্নাশয় পড়বো আর গবলেট কোষ মূলত ক্ষুদ্রান্তে বিহদান্তের মিউকাসা স্তর থেকে নিশ্চিত হয় তাহলে এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত মিউকাসার টপিক প্যারাইটাল কোষটা যেহেতু একটু আগে আমরা পড়েছি যে অক্সিনোটিক কোষ বা প্যারাইটাল কোষ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিশ্চিত করতে সাহায্য করে সম্ভবত কোশ্চেনটা এরকমই হতো যে নিচের কোনটি পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিশ্চিত করতে সাহায্য করে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার বাইশ প্যারাকেসিন এ পেপটন আগের বইয়ের অ্যান্সার তাহলে এই এ অংশটাতে কি হবে এই জন্যই আমি তোমাদেরকে একটু আগে বিক্রিয়াটা দেখিয়েছি রেনিন থেকে প্যারাকেসিনে পরিণত হতে কেসিন থেকে প্যারাকেসিনে পরিণত হতে মূলত রেনিন এনজাইম সাহায্য করে আর প্যারাকেসিন থেকে পেপটনে পরিণত হতে মূলত পেপসিন এনজাইম সাহায্য করে তো এই জন্য এই কনফিউশনটা আগের বোর্ড কোশ্চেনগুলো দেখলে তোমাদের হতে পারে তাই এই ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা বুঝে নিও ঠিক আছে যে আসলে এটার অ্যান্সারটা কিভাবে এরকম হইল তারপরে আসো দুধের
নেক্সট প্রশ্ন উদ্দীপকের বর্ণিত অংশতে খাইত এনজাইমগুলো হলো কুমিল্লা বোর্ডে একুশ আসছে উদ্দীপকটা কি মানব দেহের পাকস্থলীর ভিতরের গাত্রে মিউকাসের রোগী থাকে এই স্তরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে এই গ্রন্থি থেকে এনজাইম মিউকাসা পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অজৈব এসিড নিশ্চিত হয় তাহলে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত এনজাইম দুইটা আছে লো তাই না তার মধ্যে হচ্ছে পেপসিন জিলেটিনেস তাহলে অ্যান্সার হবে পেপসিন ট্রিপ টায়ালিন লালা গ্রন্থি থেকে ট্রিপসিন ক্ষুদ্রান্ত মল্টেজ ক্ষুদ্রান্ত এবং লালা গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত হয় নেক্সট প্রশ্ন আমরা যাই নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে বরিশাল বোর্ড উনিশের প্রশ্ন নিচের কোন তথ্যটি সঠিক নয় মিউকাস কোষ মিউসিন প্যাটাল কোষ হাইড্রোক্লোরিক পেপটিক কোষ পেপসিন আর্জেন্টাফিন কোষ রেনিন তাহলে নিচের কোনটি সঠিক নয় এই যে পেপটিক কোষ এই পেপটিক কোষটা পেপসিন এটাই মূলত সঠিক নয় কারণ আগের দিন আমরা আজকে যদিও দেখেছ আর্জেন্টাফিন কোষে তোমাদেরকে দুইটা কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে পেপসিন নেওজেন এবং গ্যাস্ট্রিক লাইপেস নিশ্চিত হয় তো আগের বইতে আর্জেন্টাফিন কোষে রেনিন এনজাইমের কথা বলা ছিল এই জন্য এই টপিকে আসলে অনেকে কনফিউজ হয়ে যাবা যখন তোমরা বোর্ডের কোশ্চেন খুলবা কেসিন প্লাস পানি এনজাইম প্যারাকেসিনে পরিণত হয় তার মানে এই যে কেসিনকে আগের বই অনুযায়ী এনজাইম হচ্ছে রেনিন এনজাইমে পরিণত করে থাকে এটা একটু মাথার মধ্যে রাখতে হবে কথা কি ক্লিয়ার চলো আমরা নেক্সট প্রশ্ন দেখি ঢাকা বোর্ড দু হাজার নিচের কোন এনজাইম অম্লীয় পরিবেশে অধিক কার্যকর ট্রিপসিন ইরেপসিন পেপসিন কাইমোটিপসিন অবশ্যই অম্লীয় পরিবেশে সবচেয়ে বেশি কার্যকর কে হবে পেপসিন এনজাইম কার্যকর হবে তারপরে আমাদের ঢাকা বোর্ড দু হাজার একটা প্রশ্ন পাকস্থলীর প্রাচীরের প্রায়টাল কোষ থেকে কি নিশ্চিত হয় আমরা সবাই জানি প্রায়টাল কোষ থেকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিশ্চিত হয় তাহলে বোর্ডের কোশ্চেনগুলো দেখছো যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কোষগুলো থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ প্রশ্ন এখান থেকে চলে আসছে এবার আসো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেনগুলো আমরা চলে একটু মিলিয়ে দেখি যে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উনিশ বিশের প্রশ্ন মানুষের কোনটি মানুষের পাকস্থলীর অংশ নয় আমরা যে পড়েছিলাম পান্ডাস অবশ্যই অংশ কার্ডিয়াও অংশ পাইরালাস অংশ মাঝখানে যে ডিওডেনাম এটা মূলত ক্ষুদ্রান্তের অংশ তার মানে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ডিওডেনাম আচ্ছা আমরা নেক্সট প্রশ্ন দেখি নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে এমসি দুই হাজার চার পাঁচে প্রশ্নটা এসেছে মানুষের পাকস্থলিতে কত প্রতিদিন কতটুকু গ্যাস্ট্রিক রস নিশ্চিত হয় যেহেতু এটা অনেক আগের প্রশ্ন দুই হাজার তাই সেই হিসাবে আমরা মূলত এটাই দাগাতে পারি যে প্রায় দুই লিটারের মতো ঠিক আছে আমাদের অপশন ছিল দেড় থেকে দুই লিটার আমরা মনে রাখবো এটা প্রায় দুই লিটারের মতো এটা যেহেতু অনেক আগের প্রশ্ন আগের বইয়ের সংখ্যাগত মান ভিন্ন থাকতেই পারে তার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার আট নয় প্রশ্ন রুগী কোথায় পাওয়া যায় আমি আগেই বলেছিলাম রুগী শব্দটা পেলেই বুঝতে হবে এটা পাকস্থলিতে পাওয়া যায় কারণ মিউকাসার আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপকে আমরা বলে থাকি রুগী তারপর আসো আমরা আশাই বিশ্ববিদ্যালয় দশ এগারোর প্রশ্ন পাকস্থলীর প্রাচীর স্তর নয় কোনটি সেরোসা মিউকসা পেশি স্তর এরা তিনটাই হচ্ছে পাকস্থলীর স্তর সেরোসা মিউকসা পেশি স্তর মাঝখানে যে লবিউল বলেছে এই লবিউলটা মূলত যকৃতের ঠিক আছে যকৃত যখন পড়াবো তখন এটা দেখতে পারবা তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে লবিউল তারপরে আসো নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সতেরো সতেরো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু পাকস্থলিতে খুব পছন্দ এখান থেকে অনেক প্রশ্ন করেছে পাকস্থলিতে কোন জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় মানে শুধুমাত্র কোন জাতীয় খাদ্য পরিপাক হবে তাই না শুধুমাত্র প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পরিপাকটাই পাকস্থলিতে হয়ে থাকে এরপরে প্রশ্ন দেখি এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে কোনটি দুধের প্রোটিন পরিপাক কারে অ্যানজাইম যেহেতু বিশ একুশ সালের প্রশ্ন আমরা সবাই জানি এটার অ্যান্সার হওয়ার কথা তাই না এখনকার বই অনুযায়ী হওয়ার কথা পেপসিন কিন্তু আগের বই অনুযায়ী আমাদের অ্যান্সার কি হবে রেনিন আগের বই হলে রেনিন আর এখনকার বই অনুযায়ী পেপসিন তারপরে আসো পেপসিন এক প্রকার কি হরমোন ভিটামিন অ্যানজাইম পুষ্টি উপাদান অবশ্যই এটা আমরা সবাই জানি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ষোলো পনেরো ষোলোর প্রশ্ন এটা এক ধরনের অ্যানজাইম নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বারো তেরোর প্রশ্ন যে গ্যাস্ট্রিক রস কিসের প্রভাবে নিশ্চিত হয় কি কারণে গ্যাস্ট্রিক রস নিশ্চিত হবে গ্যাস্ট্রিক রস একটা হরমোনের কারণে নিশ্চিত হবে যার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন হরমোন ওকে ফাইন তারপরে প্রশ্ন দেখি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এগারো বারোর প্রশ্ন হাইড্রোক্লোরিকের ক্ষতি থেকে পাকস্থলি প্রাচীরকে কে রক্ষা করে মল্টেজ সুক্রেস টায়ালিন মিউসিন এইখানে যে টায়ালিন মল্টেজ সুক্রেস তারা তিনজনই কার্বোহাইড্রেট পরিপাকারী এনজাইম তাহলে এখানে ওই যে মিউসিন মিউকোসার স্তর মিউসিন পুর স্তর থাকে এটাই হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক এসিড থেকে পাকস্থলিকে রক্ষা করে নেক্সট প্রশ্ন এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হাইড্রোক্লোরিকের ক্ষতিকর ভূমিকা থেকে পাকস্থলিকে কে পরিপাক মানে রক্ষা করে সেম প্রশ্নটাই বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের এগারো বারোর প্রশ্ন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তার মানে বোর্ডের প্রশ্ন
নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে কোনটি গ্যাস্ট্রিক রসের কাজ নয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চোদ্দ পনেরো জীবাণু ধ্বংস করা অবশ্যই কাজ শর্করা পরিপাক করা এই শর্করা কখনোই গ্যাস্ট্রিক জুসের কাজ না খাদ্যকে অম্লীয় করবে জীবিত কোষকে মেরে ফেলা এগুলো সবই করবে কিন্তু শর্করা পরিপাক গ্যাস্ট্রিক জুসের কাজ নয় এবার দেখবো আমরা মেডিকেল প্রশ্ন মেডিকেলে দেখো বিগত বছরে কি কি ধরনের প্রশ্ন এসেছে সতেরো আঠারো নিচের কোন হরমোনটি পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যেহেতু হাইড্রোক্লোরিক এসিড আমাদের পাকস্থলী থেকে নিশ্চিত হয় তাই এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন হরমোন গ্যাস্ট্রিন হরমোন মূলত গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে হাইড্রোক্লোরিক এসিডকে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে ডেন্টাল প্রশ্ন সাত আট পাকস্থলীর পাচক রসে কোনটি উপস্থিত পেপসিন অ্যামাইলেস লাইপেস হাইড্রোক্লোরিক এসিড আমরা জানি এই যে অ্যামাইলেস এই অ্যামাইলেসটা সরকার পরিপাককারী লাইপেস বলতে গ্যাস্ট্রিক লাইপেস সামান্য পরিমাণ হলেও খরণ হয় তাই এটা পাকস্থলীতে অনুপস্থিত নেক্সট প্রশ্ন দেখো নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে কোনটি আমিষ পরিপাককারী অ্যানজাইম মেডিকেল প্রশ্ন দুই হাজার বিশ একুশ সালে আসছে আমিষ পরিপাককারী অ্যানজাইম হিসাবে এখানে পেপসিন অ্যানজাইমটা হবে কারণ ল্যাকটেস আইসোমলটেস এবং লাইপেস এটা কিন্তু বোর্ডের প্রশ্ন ছিল এই আইসোমলটেস দিয়ে একটা বোর্ডের প্রশ্ন ছিল দেখছো বোর্ডের প্রশ্নটাই মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে বিশ একুশ সালে চলে আসছে তারপর আসো মেডিকেল প্রশ্ন দুই হাজার আট নয়ের প্রশ্ন নিম্নের কোনটি পাকস্থলীর প্যারাটাল কোষ থেকে নিশ্চিত হয় আমরা সবাই জানি এটাও কিন্তু বোর্ডের প্রশ্ন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ছিল যে প্যারাটাল কোষ থেকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিশ্চিত হয় তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে ডেন্টাল অ্যাডমিশন টেস্ট চার পাঁচ পাকস্থলী গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত হয় না কোনটা হবে না পেপসিন নিশ্চিত হবে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিশ্চিত হবে মিউসিন নিশ্চিত হবে একমাত্র টায়ালিন হবে না কারণ আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি টায়ালিন লালা গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত হয় তারপর আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের পাকস্থলীতে প্রতিদিন কতটুকু গ্যাস নিশ্চিত হয় একটু আগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন পেয়েছিলাম সেম প্রশ্নটাই মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট চার পাঁচে এসেছে প্রায় দেড় লিটার দুই লিটার আমরা বলেছিলাম যে প্রায় দেড় থেকে দুই লিটার যেহেতু নিশ্চিত হয় আমরা এখানে দুই লিটার অ্যান্সার করব তারপরে কোন উচ্ছেচক উচ্ছেচক মানে হচ্ছে অ্যানজাইম দুগ্ধ দুগ্ধ মানে দুধ দুধের প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে যেহেতু এটা এক দুয়ের প্রশ্ন তাই এইখানে আগের বই অনুযায়ী এটা অ্যান্সার হবে রেনিন আর নতুন বই অনুযায়ী এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে পেপসিন এটা মাথায় রাখতে হবে এখন তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা পেপসিন রেনিনটা ভুলে যেতে হবে তারপরে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট বিরানব্বই তিরানব্বই সালে পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করে কোন কোষ হাইড্রোক্লোরিক এসিড মূলত প্যারাইটাল কোষ থেকে দেখছে একই কোশ্চেন বারবার রিপিট হচ্ছে তার মানে নির্দিষ্ট কিছু জায়গা নির্দিষ্ট প্রশ্নই বোর্ড বলো বা বিশ্ববিদ্যালয় বলো মেডিকেল বলো এই প্রশ্নগুলো রিপিট হয় তারপরে আসো নেক্সট প্রশ্ন ডেন্টাল অ্যাডমিশন টেস্ট বিশ একুশ সালে আসছে প্রশ্নটা হচ্ছে নিচের কোন হরমোনটি পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিডকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সেম হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিশ্চিত করতে যে হরমোন সাহায্য করে তার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন হরমোন দেন ডেন্টাল অ্যাডমিশন টেস্ট সাত আটের প্রশ্ন পাকস্থলীর পাচক রসে নিম্নের কোনটি অনুপস্থিত কোনটা থাকবে না পেপসিন অ্যামাইলেস লাইপেস হাইড্রোক্লোরিক এসিড মূলত ওই যে এই প্রশ্নটাও কিন্তু একটু আগে আমরা একবার রিপিট পেলাম পেপসিন নিশ্চিত হয় লাইপেস হয় হাইড্রোক্লোরিক হয় অ্যামাইলেসটা হবে না কারণ অ্যামাইলেস হচ্ছে শর্করা পরিপাককারী অ্যানজাইম এরপরে প্রশ্ন ডেন্টাল অ্যাডমিশন টেস্ট একানব্বই বিরানব্বই সালে প্রশ্ন যে প্রোটিন পরিপাক পাকস্থলীতে শুরু হয় ক্ষুদ্রান্তে শেষ হয় পাকস্থলীতে শুরু হয় ডিওডেনামে শেষ হয় মুখ হতে শুরু হয় এই যে দেখো প্রোটিন পরিপাক মূলত পাকস্থলীতে শুরু হয় ডিওডেনামে শেষ হয় এরপরে আর কোথাও পরিপাক হবে না তারপরে আসো এফএমসি মেডিকেল কলেজ একুশ বাইশের প্রশ্ন নিচের কোনটি পাকস্থলী প্যারাইটাল সেল থেকে নিশ্চিত আমরা জানি প্যারাইটাল বা অক্সিনোটিক কোষ থেকে সব সময় হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং ইনটেন্সিক ফ্যাক্টর এই দুটা ফ্যাক্টরই নিশ্চিত হয়ে থাকে তাহলে হাইড্রোক্লোরিক আর ইনটেন্সিক ফ্যাক্টর আমরা খোঁজার চেষ্টা করব মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট পেপসিনের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য নয় ইহা অগ্নাশয় থেকে নিশ্চিত হবে ইহা পাকস্থল থেকে নিশ্চিত হবে পরিপাকের জন্য অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করবে ইহা আমিষ পরিপাকে শুরু করবে এই তিনটা হচ্ছে সত্য কারণ অগ্নাশয় নিয়ে তো আমরা আজকে কোনো পড়াই পড়াইনি তার মানে এরা অগ্নাশয় থেকে নিশ্চিত হয় এটা হচ্ছে মিথ্যা মেডিকেল প্রশ্ন লাস্ট প্রশ্ন গ্যাস্ট্রিক রসে কিভাবে প্রবাহিত বা নিশ্চিত করে মানে কোনটি মূলত গ্যাস্ট্রিক জুস খরণে সাহায্য করে থাকে এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক হরমোন গ্যাস্ট্রিক হরমোন গ্যাস্ট্রিক জুস খরণে সাহায্য করে আমরা একটা র্যাপিড ফায়ারের মতো একটা প্রশ্ন চলে গেল এখন দেখার বিষয় হচ্ছে এই জায়গা থেকে আমাদের সৃজনশীল ক খ কেমন ধরনের প্রশ্ন আসছে তো সৃজনশীল ক খ এর প্রশ্নগুলো তোমরা একটু দেখো জ্ঞানমূলক আসছে পেস্টালিসিস কি খুবই সংজ্ঞা পাকস্থলীর যে নড়াচড়াটা করে বিভিন্নভাবে সংকুচিত প্রসারিত হয় এটাকে পেস্টালিসিস বলে বরিশাল বোর্ড তেইশ সিলেট বোর্ড তেইশ এসেছে অনুধাবন প্রশ্ন
সো আজকে কিন্তু একটা বেশ জমকালো র‍্যাপিড ফায়ার ক্লাস হয়ে গেল এবং এই 1 ঘন্টার মাধ্যমে আমরা পাকস্থলী কেমন হয় কি হয় পাকস্থলী সবকিছু খুঁটিনাটি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা এরকম অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়েও পরিপাক শোষণের ক্লাসটি সম্পন্ন করব তো আজকে ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে পরিপাক শোষণের পরবর্তী ক্লাস নিয়ে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম